எல்லாருக்கும் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க ஸோ யாரெல்லாம் சிக்ஸ்த்து டு நைன்த்து ஸோ ஸோ நைன்த் டு டுவெல்த்து ஓகே எதுக்கு இந்த நைன்த்தை கேட்டேன்னா ரெண்டுக்கு நடுவில் மாட்டிப்பாங்க அடுத்த வருஷம் டென்த்து அப்படிப்பாங்க நம்ம இன்னும் டென்த்தே வரலன்னு ஒரு ஃபீல் இருக்கும் அந்த குரூப்பில் அந்த ஒரு எக்ஸாமினேஷனை பார்த்து ஃபேஸ் பண்ணி அடுத்த லெவலில் போயிருப்பாங்க ஓகே ஐ லைக் டு ஸ்டார்ட் டு ஃபீ கொஷின்ஸ் ஐ வாண்ட் டு மேக் இட் அஸ் அன் இன்ட்ராக்டிவ் செஷன் ஸோ ஒரு சின்ன கொஷினோடு போகலாம் அப்படின்னு மைக் இருக்கா கரெக்டாக அவர் அண்ணன் என்ட கேட்டார் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் மைக்கு வேணும்ல அப்படின்னு சரி நம்ம ஃபார்மெட் அவருக்கு தெரிஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு டக்குனே வாங்கி பதில் தெரிஞ்சவங்க சொல்லலாம் உலகிலேயே அதிக மக்கள் தொகை கொண்ட நாடு எது சொல்லுங்க அமெரிக்கா ஆ ஜப்பான் ஜப்பான் ஆ இல்ல கோரசா கிட்ட வந்து 1700 பேர் இருக்கீங்க 1700 பேர் ஃபர்ஸ்ட் இந்தியான்னு சொல்றீங்க அடுத்து சைனான்னு சொல்றீங்க மூணாவது பேர் ரஷ்யா வருது ஜப்பான் வருது அமெரிக்கா வருது உலகத்தில் தெரிந்த நாடுகள் எல்லாம் வருது USA or Canada USA or Canada வா என்ன ரெண்டு ஆப்ஷன் கொடுத்து என்ன டிக் பண்ண சொல்றாப்ல ஏதா ஒன்னு டிக் பண்ணிக்க USA or Canada இதா பெரிய நாளா சொல்லி வைப்போம் அப்புறம் வேற ரஷ்யா வேற என்ன அமெரிக்கா பாகிஸ்தான் பாகிஸ்தான் சவுத் கொரியா அது நிறைய கொரியன் சீரீஸ் பார்ப்பாப்ல நினைக்கிறேன் சவுத் கொரியா அண்டார்டிகா ஆனை இல்லாங்க அண்டார்டிகா ஓகே மெக்சிகோ மெக்சிகோ ஓகே யூரோப் யூரோப் நாடு இட்ஸ் அ காண்டினென்ட் நோ யூரோப்ல நிறைய நாடு இருக்கு ஓகே துருக்கி ஆனா தமிழ் மீடியம் பா துருக்கி ஆக மொத்தம் எல்லாருக்கும் முதல் என்னன்னு தெரியுது ஏன்னா அது நாம அதனால தெரியுது இரண்டாவது என்ன அப்படின்னு நமக்கு தெரியுது ஏன்னா அவன் நமக்கு அடுத்த இடத்துல இருக்கான் அடுத்த லேயர் கூட நம்ம யோசிக்கிறது இல்லை அதுக்கு அடுத்த இடத்துல இருப்பது யார் ஏன்னா கோரசா வந்திருக்கணுமா இல்லையா குறைந்தபட்சம் உலகத்தில் அதிக மக்கள் தொகை கொண்ட நாடுகள் ஐந்து சொல்லுங்க அப்படின்னு கேட்டிருந்தா வரிசையா ஒரு அஞ்சு சொல்லியிருக்கணுமா இல்லையா ஒன்று ரெண்டு பேர் மட்டும்தான் சரியா சொன்னீங்க யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கா அமெரிக்கா தான் உலகத்திலேயே மூன்றாவது மிகப்பெரிய மக்கள் தொகை கொண்ட நாடு ஆனால் அதோடைய மக்கள் தொகை என்னன்னு யாருக்காக தெரியுமா அதான் பாப்புலேஷன் மக்கள் தொகை என்றால் பாப்புலேஷன் டிரான்ஸ்லேஷன் தெரியுமான்னு கேட்கல பாப்புலேஷன் தெரியுமான்னு கேட்டேன் வாட் இஸ் பாப்புலேஷன் ஆஃப் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கா யூஎஸ்ஏ த்ரீ ஹண்ட்ரட் மில்லியன் த்ரீ ஹண்ட்ரட் மில்லியன் ஆ அமெரிக்கா சொன்னவரே சொல்றாரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் பாயிண்ட் த்ரீ மில்லியன் அப்படின்னா எவ்வளோ தேர்ட்டியா தேர்ட்டி த்ரீ லேக்ஸ்ல ஒரு மில்லியனுக்கு பத்து லட்சம் பத்து மில்லியனுக்கு ஒரு கோடி முப்பத்தி மூணு கோடி பேர் இருக்காங்க அமெரிக்கால வேற இந்தியாவில் நம்பர் உள்ள இருக்கிறது நூத்தி நாற்பத்தி சொச்சம் நமக்கு எடுத்துருக்கக்கூடிய சைனா ஆல்மோஸ்ட் நூத்தி நாற்பது கோடி டிஃபரன்ஸ் பாருங்க இந்தியாவுக்கு சைனாக்கெல்லாம் ஒரு மூணு நாலு கோடி தான் வித்தியாசம் ஆனால் இரண்டாவது இடத்துல மூன்றாவது இடத்துல இருக்கக்கூடிய மக்கள் தொகை சைஸ் என்னன்னா கிட்டத்தட்ட நூத்தி சொச்சம் கோடி வித்தியாசம் இந்தியாவை விட மூன்றரை மடங்கு பெரிய நாடு அமெரிக்கா ஆனால் அவருடைய வெறும் மக்கள் தொகை வெறும் மூணு 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 முப்பத்தி மூணு கோடி பேர் மட்டும்தான் நாம எப்படிலாம் உட்காந்துருக்கோம்ல இந்த இடத்துல நீங்க இருபது பேர் தான் உட்காந்துருப்பேன் நம்ம எப்படி ஒருத்தர் முடியல ஒருத்தர் உட்காந்து வரிசையா சீரா உட்காந்துருக்கோல ஏன் நம்ம எப்போதுமே அடுத்த லெவலுக்கு யோசிக்கிறதே இல்லை என்னைக்காவது யோசிச்சிருக்கீங்களா நமக்கு எது தேவையோ அதை தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறோம் ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் ஏன்னா ஒன்று நம்ம இல்லைன்னா அந்த ஒன்று எதுல பிரச்சனை வந்துருக்கும் இல்லையா உலகத்திலே மிகப்பெரிய பரப்பளவு கொண்ட நாடு அது அவன் ஒருத்தர் கேனடான்னு சொல்றான் அப்ப எப்போதுமே நாம் எதுக்கு எது நமக்கு நேரடியாக தெரிந்திருக்கிறதோ அதை தெரிந்து வைத்திருக்கிறோம் ஒன்று இரண்டாவது நமக்கு அடுத்த இடத்தில் இருக்கிறவர் யார் என்பதை தெரிந்து வைத்திருக்கிறோம் இது இரண்டு ஆனால் அதை தாண்டி சற்றும் யோசிப்பதில்லை என்பதுதான் நம்மட்ட இருக்கக்கூடிய பெரிய சிக்கல் 
படிப்புங்கிற விஷயத்தில் நம்ம இருக்கக்கூடிய சிக்கல் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் தேர்வு செய்து படித்தல் அப்படிங்கிற ஒரு மைண்ட் செட் இருக்குல்ல அது இதுல இருந்தால் வருது இது போதும் இதுக்கு மேலே வேண்டாம் அப்படின்னு அப்படி தேர்வு செய்து படித்தலில் ஒரு பெரிய சிக்கல் இருக்கு எல்லாரும் வந்துட்டு பார்க்கல எங்கெல்லாம் உண்டான்னு தெரியல நான் படிக்கிற காலத்தில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா டியூஷன் டீச்சர்ஸ்லாம் கடைசியில் சொல்லி போடுவாங்க இந்த வருஷம் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டில் என்னென்ன கேள்விகள்லாம் வரும் அப்படின்னு ஒரு ஐடியா போட்டு ஒரு லிஸ்ட்டெல்லாம் போட்டு அதில் எக்ஸ்பர்ட் டீச்சர்ஸ்லாம் கூட சில பேர் எங்களை டியூஷன் டியூஷன் நடத்துகிறப்ப சொல்லிக் கொடுப்பாங்க போன வருஷம் எக்ஸாம் பேப்பரில் இது வந்துச்சு இப்போலாம் அது வந்து அப்படி ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் மாடல்ஸ் வந்து ஒரு அஃபிஷியலாகவே பண்ணுறாங்க அப்போ என்ன சொல்லுவாங்கன்னா லாஸ்ட் த்ரீ இயர்ஸில் வந்த கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் எல்லாத்தையும் ஒழுங்குபடுத்தி கணக்கு பண்ணி இந்த வருஷம் இந்த கேள்விகள்லாம் வரும் அப்படிம்பாங்க நாங்கள்லாம் டிகிரி படிக்கிறப்போ டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட்லலாம் இப்போ இருக்கான்னு தெரியல இப்போ பா வந்து இரண்டாம் தாள் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் இருக்கா இரண்டாம் தாள் தமிழ் ஒன்றாம் தாள் இரண்டாம் தாளில் இருக்கும் அதில் ஒரு கட்டுரை எழுதுனாலே நாற்பது மார்க் வந்துடும் ரெண்டு நாற்பது மார்க் கட்டுரை எழுதுனா மீதி இருபது மார்க்குக்கு கேள்வி பதிலாம் கேட்பாங்க அதில் எனக்கு கணக்கு பண்ணி என்னென்ன அப்படி பண்ணி 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 பிடிச்சி கடைசி எங்கள் டியூஷன் வந்தியார் கண்டுபிடிச்சி சொல்லிட்டார் எப்பா இந்த தடவை ஒன்று பசுமாடு வரும் இல்லாட்டி தென்னை மரம் வரும் கட்டாயம் இது ரெண்டில் ஒன்று வந்துடும் ரெண்டையும் படிச்சுட்டு போயிருங்க அப்படின்னு கடைசி நேரத்தில் இறுக்கி பிடிச்சி ஏதோ ஒன்று சொல்லி கொடுக்க அதில் இதுக்கு ரெண்டு படிப்பானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கி பிங்கி பாக்கியெல்லாம் போட்டு பார்த்து பசுமாட்டை இவர் படிச்சுட்டு போயிட்டாப்பில் போனால் நம்ம பசுமாடு படிச்சுட்டு போனால் பசுமாடை தான் வரணும் இருக்குதா அங்கே போனோம்னா தென்னை மரம் வந்துருச்சு அதுக்காக பரிச்சு எழுதாமலாம் இருக்க முடியும் சரி இல்லை தென்னை மரம்னு டைட்டில் போட்டு தென்னை மரம் வந்து இப்படி பண்ணோம் அப்படி பண்ணோம் பசுமாடை பற்றி எழுதாப்பில் ஏன்னா படிச்சது பசுமாடு தானே ஸோ பசுமாடு பால் கறக்கும் அன்பாக இருக்கும் அது தெய்வமாக கொண்டாடுவோம் கும்பிடுவோம் சாணி போடும் அதை எடுத்து அள்ளி வைப்போம் இப்படி இப்படின்னு எழுதுறாப்பில் எழுதுறாப்பில் நாற்பது மார்க் ஒரு முப்பது பக்கம் எழுதுறமா இல்லையா வரைஞ்சு எழுதுறாப்பில் பசுமாட்டை பற்றி ஆனால் டைட்டில் என்ன தென்னை மரம் அப்படி பண்ணியாச்சு கடைசியில் இப்போ தென்னை மரங்கிற டைட்டில் பசுமாடாக எழுதிட்டேன் இப்போ தென்னை மரங்கிற டைட்டில் தான் நான் எழுதியிருக்கேன் ஜஸ்டிஃபை பண்ணுமா இல்லையா ஸோ லாஸ்ட்டாக எழுதியிருக்காப்பில் இப்படிப்பட்ட பசுமாட்டை தென்னை மரத்தில் கட்டுவார்கள் அவ்வளோதான் இட்ஸ் ஆல் டன் ஏன் இப்படி படிக்கிறோம் அப்படின்னு கேட்டால் பரீட்சைக்கு படிக்கிறோம் அதுதான் பிரச்சனை ஏன் இப்படி படிக்கிறோம் அப்படின்னம்னா பரீட்சைக்காக படிக்கிறோம் அதில் இருக்கக்கூடிய சிக்கல் தான் இது எல்லாம் கல்வி அறிவு ஞானம் விஸ்டம் அப்படிங்கிற விஷயத்துக்காக எப்போ ஒரு தலைமுறை படிக்கிறதோ அப்பொழுது அந்த தலைமுறை தானாகவே அடுத்த இடத்தை நோக்கி நகர்ந்துவிடும் வெறும் பரீட்சைக்காக மட்டுமே படித்துக் கொண்டிருத்தல் என்கிற போது நமக்கு ரொம்ப நெருக்கடியாக இருக்கிறது ஏன்னா நம்ம படிக்கிறது பரீட்சைக்காக தான் படிக்கிறதே பரீட்சைக்காக தான் இந்த ஒரு டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டுங்கிறதோ லெவன்த் ஸ்டாண்டர்டுங்கிறதோ டென்த் ஸ்டாண்டர்டுங்கிறதோ ஒரு எக்ஸாமினேஷன்ஸ்க்காகவே நமக்கு இருக்கக்கூடியதாக அப்படி ப்ரொஜெக்ட் பண்ணப்பட்டுக்கலாம் ஆனால் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிற ஒரு பையன் தெரிஞ்சுக்கணும் நீங்கள் பத்தாம் வகுப்பில் படித்த படிப்பை பத்தாம் வகுப்பில் பரீட்சை எழுதல லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிற பையன் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட்ல படிச்சது லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் பரீட்சை எழுதல டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிச்ச பையன் ஒரு ஒன் இயர் டுவெல்த் படிச்சதை வச்சு நீங்க பரீட்சை எழுதல ஞாபகம் இருக்கட்டும் பன்னெண்டாம் வகுப்பு படிக்கக்கூடிய நீங்கள் முதல்ல படிச்சது ப்ரீ கேஜி நாங்கள்லாம் எல்கேஜியில் ஆரம்பித்தோம் நீங்களும் அதுக்கு முன்னால வேற நான் இப்பெல்லாம் பிறந்த உடனே நர்ஸு கொண்டு போய் ஸ்கூல்ல விட்டுறாங்க ப்ரீ கேஜிக்கு ப்ரீ கேஜிலாம் வந்துருச்சு பா இல்லையா யாரெல்லாம் இதில் ப்ரீ கேஜி படிச்சவங்க இருக்கீங்க ஆ நாங்க எங்க பிரியல ப்ரீ கேஜிலாம் கிடையாது எல்கேஜி தான் அந்த இன்னும் எங்களோட சீனியர்ஸ்லாம் நேராக ஒன்னாம் கிளாஸ் தான் படிப்பாங்க அப்ப ப்ரீ கேஜில இருந்து கவனிங்க ப்ரீ கேஜி எல்கேஜி யூகேஜில மூணு வருஷம் போச்சா அடுத்து பன்னெண்டு வருஷம் பதினைந்து வருடம் நீங்கள் உழைத்த உழைப்புடைய அவுட் இட் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் ஒன் இயர் பதினஞ்சு வருஷம் இந்த இடத்துக்கு நீங்க வரணுங்கிறதுக்காக உங்களுடைய பேரண்ட்ஸ் எந்த அளவுக்கு சிரமப்பட்டிருப்பாங்க பள்ளிக்கூடங்கள் எந்த அளவுக்கு உழைத்திருக்கும் உங்களுக்காக எவ்வளவு விஷயத்த வீடுகள் விட்டு கொடுத்திருக்கும் பிள்ளை படிச்சுட்டு இருக்கா அப்படிங்கிறதுக்காக வெளியூருக்கு போகாம வீட்டுக்குள்ளே அம்மா அப்பாக்கள் எத்தனை நாள் இருந்திருப்பாங்க அவங்களுக்கு வர வேண்டிய பணம்லாம் வராமல் இருந்த போது கூட கடை வாங்கியாவது உங்களுக்காக நல்லது கட்டது எவ்வளவு செஞ்சிருப்பாங்க திங்க் அபவுட் நாட் ஜஸ்ட் ஒன் இயர் நீங்க ஆறாம் கிளாஸ் படிக்கிறப்ப ஒரு தடவை ஏழாம் கிளாஸ் படிக்கிறப்ப ஒரு தடவை எட்டாம் கிளாஸ் கிடைக்கிற நாலு தடவை இந்த பதினைந்து ஆண்டுகள் அவர்கள் கொடுத்த உழைப்பு உங்களுடைய உழைப்பு நீங்கள் படித்த படிப்பு இது அத்தனையும் ஃப்ரூட்ஃபுல்லாக ஒரு அவுட் புட்டாக நீங்கள் கொடுக்க போகிற வருஷத்துக்கு பேர் தான் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஸோ பன்னெண்டாம் வகுப்புங்கிறது பன்னெண்டாம் வகுப்புன்னு பார்க்காதீங்க பதினொன்றாம் வகுப்புங்கிறது பதினொன்றாம் வகுப்புன்னு பார்க்காதீங்க பத்தாம் வகுப்பு என்
சும்மா சொல்லுங்க எவ்வளவு இருக்கு பிப்டீன் தௌசண்ட் எயிட் தௌசண்ட் ஒன் லேக்கா ஏன்னா எவ்வளவு சொல்றீங்க நாங்கெல்லாம் பதினஞ்சு ரூபா முப்பத்தி அஞ்சு ரூபா வச்சிருப்போம் திருவிழா பார்த்தாங்கன்னா சேவிங்ஸ் பணம் கொடுப்பாங்க ஓகே ஆனா காமெடி என்னன்னா சிக்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் கீழே இருக்கவனுக்கு கையில தான் காசு நிறைய இருக்கு இந்த பகுதியில தான் செலவு பண்ணிட்டாங்க இந்த பக்கத்துல சத்தத்தை காணும் செவன்டீன் தௌசண்ட் அங்க ஒருத்தர் ஒரு லட்சம் ரூபாங்கிறான் ஒரு லட்சம் ரூபாய்கிறான் பணம் இருக்கு சேவிங்ஸ் இல்ல யார்ட்ட இருபதாயிரம் ரூபாய் சேவிங்ஸ் இருக்கு இப்ப கையை தூக்கணும் அம்மா அப்பா பாத்துருவாங்க யோசிக்கிறாங்க பசங்க டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இருக்கு ஓகே யார்ட்ட எல்லாம் டென் தௌசண்ட் இருக்கு ஓ ஓகே உங்களுக்கு தெரியும் ஹவு மச் யூ ஹாவ் யூனோ ரைட் ஹவு மச் மணி யூ ஹாவ் யூனோ இட் ரைட் உங்ககிட்ட எத்தனை சட்டை இருக்கு அஞ்சு சட்டை யார்ட்ட இருக்கு அஞ்சு சட்டை யூனிஃபார்மே அஞ்சு வச்சிருக்கேன் இது ஒரு கேள்வின்னு கேட்கறியா ஓகே யாராட்டெல்லாம் ரெண்டு ஷூ இருக்கு எல்லாத்தையுமே ஓ ஸ்கூல்ல ரெண்டு ஷூவா சரி யார்ட்டெல்லாம் நாலு ஷூ இருக்கு ஓ பரவாயில்ல யார்ட்டெல்லாம் ரெண்டு வாட்ச் இருக்கு தெரியுமா 70 இயர்ஸ் வாழ போறீங்களான்னு தெரியுமா இவ்வளவு தெரிஞ்சு வச்சிருக்கீங்கல்ல இவ்வளவு விஷயம் தெரிஞ்சு வச்சிருக்கீங்கல்ல ஹவு மெனி ஆஃப் யூ நோ தட் ஹவு மச் டைம் யூ ஹாவ் உங்களில் யாருக்கு எனக்கு இவ்வளவு நேரம் இருக்கிறது என்று தெரியும் டு யூ நோ வை டைம் இஸ் ஸ்பீஷியஸ் தட்ஸ் அ ஒன்லி திங் தட் யூ டோன்ட் நோ ஹவு மச் யூ ஹாவ் இந்த உலகத்தில் உங்கள் கையில் என்ன இருந்து எவ்வளவு இருக்குன்னு உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியாத ஒன்றின் பெயர் நேரம் தட் இஸ் வை சே த டைம் இஸ் மச் இம்பார்ட்டன் ஒவ்வொரு காலகட்டத்திற்கும் ஒவ்வொரு வேலை உண்டு எப்படா டைம் போகும்னு சொல்ற காலம் ஒன்னு இருக்கும் ஐயோ இப்படி போயிடுச்சே டைம் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கும் டைம் போகவே மாட்டேங்குன்னு ஒரு டைம் இருக்கும் இந்த டயத்தை சரியா யூஸ் பண்ணிக்கணும்னு ஒரு டைம் இருக்கும் இந்த டைய கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுக்கலாம்னு ஒரு டைம் இருக்கும் ஆனா எந்த டைமும் எவ்வளவு நேரம் உங்ககிட்ட இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது ஆக நீங்கள் ரொம்பவும் கவனமாக இருக்க வேண்டிய மிக முக்கியமான காலகட்டம் என்பது உங்க டயத்தின் மீது நீங்க வைக்கக்கூடிய கான்சியஸ்னஸ் தான் பட் அன்பார்ச்சுனேட்லி எங் ஏஜ்ல டைம் மேலதான் நமக்கு கான்சியஸ்னஸே குறையும் சில வீடுகள்ல நான் பார்த்திருக்கேன் பல வீடுகள்ல இருக்கும் மணி ஒன்பதுனா ஒன்பது பதினஞ்சுன்னு வச்சிருப்பாங்க ஹாலில் இருக்க கிளாக்ல ஒன்பது பதினஞ்சுன்னு காட்டும் ரூம்ல இருக்க கிளாக்ல ஒன்பது பத்துன்னு காட்டும் அதுக்கப்புறம் கிச்சன் இருக்க கிளாக்ல ஒன்பது இருபத்தஞ்சுன்னு காட்டும் ஆக்சுவலா மணி ஒன்பது தான் பட 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 படம் செய்வாங்க நம்மள நம்மளே புஷ் பண்ணிக்கலாமா வச்ச நமக்கு தெரியாத மணி ஒன்பது தானே அவங்களே சொல்லுவாங்க மணி ஒன்பது இருபத்தஞ்சு ஆச்சு இல்ல இல்ல ஒன்பது தான் நான் தான் ஃபாஸ்டா வச்சிருக்கேன் நீயே ஃபாஸ்டா வச்சு நீயே என்ட்ரன் ஆகணும் அப்ப டைம் நம்மள நகத்தும் நேரத்தை அதிகமாக முன்னிறுத்தி காட்டினால நம்ம அது புஷ் பண்ணும் அப்படின்னு நம்ம நம்புறோம் அப்ப நீங்க ரொம்ப புரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் திஸ் இஸ் யுவர் டைம் திஸ் இஸ் யுவர் டைம் த பர்சன் ஹூ ஹஸ் லாட் ஆஃப் டைம் இஸ் த ரிச்சஸ்ட் பர்சன் இன் தர்ல்ட் நாட் தர்சன் ஹூ ஹஸ் மோர் மணி யார் கையில் அதிக பணம் இருக்கோ அவர் பெரிய பணக்காரர் கிடையாது யார் கையில் அதிக நேரம் இருக்கோ அவர் தான் பெரிய பணக்காரராக இருக்காரு ஆனா பணத்தை வந்து பணத்தை வச்சு நேரத்தை வாங்க முடியாது ஆனா நேரத்தை நீங்க பணத்தை வச்சு வாங்க முடியாட்டியும் உங்க நேரத்தின் வழியாக மிகப்பெரிய அளவுக்கு பணத்தை உங்களால் சம்பாதித்து விட முடியும் இல்லையா எவ்ரி அதர் மொமெண்ட் இஸ் லைக் தட் ஒருத்தருக்கு லாட்டரியில பரிசு விழுந்ததாக அவர் பார்க்கிற அந்த கனம் ஒரு நொடி தான் அதோட வேல்யூ எவ்வளவுனா பத்தாயிரம் கோடி அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு செகண்டுக்கு பத்தாயிரம் கோடி அப்ப இந்த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் திங் தட் கான்சன்ட்ரேட் மோர் ஆன் இஸ் டைம் இந்த உலகம் வந்து பல்வேறு வகைகளில் அதோட நேரத்தை திருடி கொண்டே இருக்கிற டைம் இஸ் மணி எல்லாருக்கும் தெரியும் இந்த உலகத்துல மிகப்பெரிய பணம் என்பது என்ன டைம் தான் இல்லையா உங்கள் நேரத்தை நீங்கள் எனக்கு கொடுத்தால் எனக்கு பணம் ஒரு சோசியல் மீடியால போய் உட்காந்துக்கிட்டு வெட்டியா போஸ்ட போட்டு அது எத்தனை லைக் வருது தண்டமா நீங்க உட்காந்து பாத்துட்டு இன்டர்நெட் கம்பெனிக்காரருக்கு பணம் இவ்வளவு பேர் இதுக்குள்ள வந்தாங்கன்னா இன்ஸ்டாகிராம் கம்பெனிக்கு பணம் நீங்கள் கருத்துக்களாக கொட்டி தீர்த்தால் எக்ஸுக்கு பணம் இல்லையா உங்கள் படங்களை போட்டு அதெல்லாத்தையும் வச்சு அது ஒரு இது பண்ணா நீங்க அதை பூஸ்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சோசியல் மீடியா சொல்லும் முந்நூறு ரூபாய் நீங்க அவனுக்கு கட்டினீங்கன்னா அவனுக்கு பணம் உங்களுக்கு என்ன அவ்வளவுதான் தே நோ ஹவு டு மேக் மணி பை யூசிங் சம் ஒன் ஸ்டாம் do you guys know how to make money from your own time this is the way that you need to see this the contemporary world time is money speed is the god and time is the evil abdin solva ellathai neenga vegama paatha aga vendi or kaala kattathukku neenga irukringa ana idha paakkathukku neram irukada appadi da naikku nor velayum la ukkaadhu irundhirukke ne
சினிமா திருடும் டிவி திருடும் சோசியல் மீடியா திருடும் என்டர்டைன்மெண்ட் திருடும் மால்கள் திருடும் சுத்தி எங்கிட்டு பார்த்தாலும் உங்களை கண்களை ஈர்க்கக்கூடிய எல்லா என்டர்டைன்மெண்ட் கோஷன்ஸும் இங்கே இருக்குது பிடிச்சு இழுக்கும் அப்ப ரொம்ப முக்கியமானது இந்த தலைமுறைக்கு சுய ஒழுங்கு தான் அடுத்தவங்களால உங்களை கட்டுப்படுத்த முடியாதெல்லாம் ஒரு காலம் இதே சேலத்துக்குள்ள உங்க அப்பாக்கள் காலத்துல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா டீக்கடல நீங்க டீ குடிச்சிருந்தா அந்த வழியில போற மாமா போய் அப்பாட்ட சொல்லிட்டு போயிருவாரு மகன் டீ கடல நிக்கிறான் புடையில அடிச்சு இழுத்துட்டு போயிருவாங்க இப்பெல்லாம் அப்படி எல்லாம் கிடையாது உங்களுக்குன்னு ஒரு விர்ச்சுவல் வேர்ல்டே இருக்கு யூ கைஸ் ஆர் மாஸ்டர்ஸ் ஹேண்ட்லிங் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் ரைட் நீங்க எல்லாம் யாரு இந்த பான் வித் சில்வர் ஸ்பூன் மாதிரி பான் வித் டெக்னாலஜி பிறக்கும் போதே கையில் ஆப்பிள் போனையும் சாம்சங்கையும் ஆண்ட்ராய்டையும் கையில் பிடிச்சிக்கிட்டு பிறந்திருக்கீங்க ஆனால் அது உங்களை கட்டுப்படுத்து தான் நீங்கள் அதை கட்டுப்படுத்துறீங்களா தான் முக்கியம் அதுக்கு தான் நான் டைம் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு சொன்னேன் ஒரு ஃபோனை ஆ சொல்லு அதுதான் நம்மளை கட்டுப்படுத்துது ஆமாம் சார் அதான் சார் பிரச்சனையே அதுவே நம்மளை கட்டுப்படுத்துது அதான் பிரச்சனை பான்வெஜ் சுல்ல ஸ்பூன் அப்படின்ட்டு ஒரு பணக்கார வீட்டில் பிறந்த பையன் பணத்தை செலவழித்தால் புத்திசாலியா பணத்தை பெருக்கினால் புத்திசாலியா பணத்தை பெருக்கினா புத்திசாலி இல்லையா அப்ப ஒரு டெக்னாலஜியோடு பிறந்த பையன் டெக்னாலஜியை பயன்படுத்தினா புத்திசாலியா டெக்னாலஜிக்கு அடிமைப்பட்டு கிடந்தா புத்திசாலியா பயன்படுத்தும் <laughs> ஆனா எது செய்யக்கூடாதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதா இந்த காலகட்டத்துடைய புத்திசாலி தரும் போது முக்கியமான விஷயம் நேரத்தை திங்கிற எதையும் நீங்க செய்யக்கூடாது உங்க நேரம் என்பது உங்களுக்காக கடவுள் கொடுத்தது அதை நீங்க திரும்ப எடுக்க முடியாது நோ பட் இஸ் ரிச்சர் ஆஃப் பை தர் பாஸ்ட் தன்னுடைய கடந்த காலத்தை விலைக்கு வாங்கக்கூடிய அளவுக்கு இந்த உலகத்தில் யாருமே பணக்காரர் கிடையாது நான் ஹோட்டல்ல இருந்து ஒரு இருபத்தஞ்சு நிமிஷத்துக்கு முன்னால கிளம்பினேன் இந்த இருபத்தஞ்சு நிமிஷம் திரும்ப என்ன வாழ்க்கையில கிடைக்கவே கிடைக்காது எங்க கோபிநாத்துங்க டிவி எல்லாம் வருவாருங்க முக்கியமான ஆளுங்க அவருக்கு மட்டும் அவருடைய இந்த இருபத்தஞ்சு நிமிஷத்தை திரும்ப கொடுக்கணும் போய் யார் யார்கிட்ட கேட்க முடியாது உங்க டீச்சர்ஸ்க்கும் கிடையாது உங்க பிரதருக்கும் கிடையாது உங்க சிஸ்டருக்கும் கிடையாது உங்க பள்ளிக்கூடத்துல தலைவருக்கும் கிடையாது யாருக்கும் கிடையாது அப்ப நேரம் தான் கலந்து போல இந்த நேரம் உங்களுக்கு சொல்லிவிட்டு போயிருக்கக்கூடிய பாடம் என்ன வேர்ல்டு அப்படி சுத்தி நிக்குது உங்களை சுத்தி தாத்தா உன் நேரத்தை தான் எனக்கு காசு வேணும் நேரத்தை தான் பத்திரமா உங்க நேரத்தை உங்களுக்கு காசாக்குவதற்கும் உங்க அறிவை பெருக்குவதற்குமாக பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் சோ த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் திங் யூ ஹாவ் டு ஃபைன் நவ் இஸ் அ ப்ரையாரிட்டி ஒவ்வொரு காலகட்டத்தில் ஒவ்வொரு ப்ரையாரிட்டி ஒவ்வொரு காலகட்டத்தில் ஒவ்வொன்று பிரியாரிட்டி உங்கள் வெற்றியை நோக்கி நீண்ட கால பயணம் டவுன் டெலி நீங்கள் அஞ்சு வருஷத்தில் நீங்கள் யாராக இருப்பீங்க ஒரு பிளான் பண்ணுங்க நாட் ஜஸ்ட் டுவெல்த் அந்த ரிசல்ட் வந்தோடனே நீங்கள் என்னவாக இருக்க போறீங்க லெவன்த் ரிசல்ட் வந்தோடனே என்னவாக இருக்க போறீங்க அதுக்கு முக்கியம் இல்லை அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு நீங்கள் யாராக இருக்க போறீங்க இந்த ஃபைவ் இயர் பிளானுங்கிறதா கவர்மெண்ட்டே போடுது இல்லையா படிச்சிருக்கீங்களா ஐந்து ஆண்டு திட்டம் ஃபைவ் இயர் பிளான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒவ்வொரு அரசாங்கமும் ஐந்து ஆண்டு காலம் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பது குறித்து திட்டம் போடுறது அரசாங்கம் திட்டம் போட்டுக்கிறதுலாம் நாமளும் திட்டம் போடும் அப்போ அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளில் நீங்கள் யாராக இருக்க போறீங்க இப்படி தான் இருக்க போறீங்களா இதை விட பெரிய பதவியில் இருக்க போறீங்களா மிகச்சிறந்த இடத்துல இருக்க போறீங்களா பெரிய சம்பாத்தியத்தில் இருக்க போறீங்களா உங்கள் அறிவு வைத்துக் கொண்டு அடுத்தவர்களுக்கு பயனளிக்கக்கூடிய ஒரு வாழ்க்கையை முறையை கொடுக்க போகலாம் வாட் யூ ஆர் கோயிங் டு பி அப்படின்னு நீங்கள் பிளான் பண்ணால் உங்கள் ப்ரையாரிட்டி என்னன்னு தெரிஞ்சிடும் ப்ரையாரிட்டி தெரியாதவன் கடைசி வரைக்கும் ஏதோ ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டு போயிட்டே இருப்பான் ஸோ யூ ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் யுவர் ப்ரையாரிட்டி யுவர் ப்ரையாரிட்டி இஸ் டைம் நாட் ஜஸ்ட் யுவர் ப்ரையாரிட்டி மை ப்ரையாரிட்டி இஸ் ஆல்சோ டைம் டோன் அலோ எனி ஒன் டு ஸ்டீல் யுவர் டைம் இந்த நேரம் உங்களுடையது படிப்பதற்காக நீங்கள் வைத்திருக்க நேரத்தில் படிச்சுட்டீங்கன்னா நீங்கள் சந்தோஷமாக என்னென்னலாம் செய்யணுமோ அது எல்லாத்தையும் செஞ்சுக்கலாம் அப்ப இந்த நேரத்தை இப்ப எதற்காக நான் பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதுதான் புத்திசாலி எதை செய்யணுங்கிறது எல்லாருக்குமே தெரியும் எதை செய்யக்கூடாதுன்னு தான் நமக்கு தெரியாது அப்ப எதை செய்யக்கூடாது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது எதை செய்யக்கூடாதுன்னு நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்க நம்ம எல்லாருக்கும் இப்படி இருக்கான்னு ஆசை நமக்கே நம்ம மேல செல்ல கோவம் வரும் இல்லையா சம்பந்தமே இல்லாமல் சில நேரத்தில் கோவம் வரும் எஸ்பெஷலி இந்த டென்த் லெவன்த் டுவெல்த் அந்த வயசுல கூடிய பசங்களுக்கெல்லாம் பாருங்க சம்பந்தம் இல்லாமல் பசங்க கோவப்படுவாங்க அம்மா பார்க்கலாம் கேட்பாங்க திடீர் திடீர்னு எரிஞ்சு விழுறா ஏன் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு ஆசை இருக்கு நான் இப்படி இருக்கணும் ஆனால் நீங்க அப்படி இல்லை அது உங்களால உங்களுக்கு உங்க மேல கோபம் இருக்கிறது யார் மேல காட்டுன்னு தெரியாமல் அம்மா மேல அப்பா மேல ஃப்ரெண்ட்ஸ் மேல எரிஞ்சு விழறோம் வி ஜஸ் வாண்ட் டு பி அவர் பெட்டர் வெர்ஷன் நமக்கு ஒரு பெட்டர் வெர்ஷன் இருக்கு என்னால் இப்படி இருக்க முடியும் என்று உங்களுக்கு தெரியும் நான் இப்போது இருப்பதை விட ஒழுங்காக இருக்க முடியும் இப்போது இருப்பதை விட
நேற்று பேசுன விட பெட்டர் வெர்ஷன் ஆக இன்னைக்கு இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இப்போ இன்னைக்கு கூட பார்த்தீங்கன்னா அவங்களாம் கணக்கில் எடுத்து நேற்று நைட்லாம் கூட சாட்டெல்லாம் பேசி வாட் கைண்ட் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் கம்மிங்லாம் சொல்லிட்டு இந்த எல்லாம் ப்ரிப்பர்லாம் பண்ணிட்டு வந்தேன் ஆனால் உங்களை பார்த்தோனே வேற பேசணும் தோணி அவ்வளோதான் உங்களை பார்த்தோனே ஓகே இந்த பசங்களுக்கு பேச வேண்டிய விஷயம் வேற நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுக்கிறது வேற அப்படின்னா வாண்ட் டு பி மை பெட்டர் வெர்ஷன் இல்லையா டோன்ட் யூ கேஸ் வாண்ட் டு பி இன் பெட்டர் வெர்ஷன் ஹவு மெனி ஆஃப் யூ ஹாவ் அ கில்ட் எனக்கு இருக்கிற திறமை அளவுக்கு நான் என்னுடைய செயல்பாடுகளில் இல்லை எனக்கு இருக்க அறிவு அளவுக்கு என்னுடைய செயல்பாடுகளில் இல்லை இன்னமும் என் வாழ்க்கையை நான் மெருகேற்றிக் கொள்ள முடியும் எனக்கு தெரியும் தெரிந்தும் ஏதோ ஒன்று என்னை தடுப்பதால் என்னால் செய்ய முடியவில்லை நினைக்கிறவனா கைது நானும் தான் இருக்குல்ல அப்ப இதை யார் வெளியில இருந்தா வந்து சரி பண்ண முடியாது நோ ஒன் கேன் கம் ஃப்ரம் அவுட் சைட் டு கரெக்ட் இட் பிகாஸ் யூ ஒன்லி நோ வாட் இஸ் ஒர் கெப்பாசிட்டி மற்றவர்களுக்கு நம்ம பற்றி தெரிந்தது விட நமக்கு தான் நம்மளை பத்தி நல்லா தெரியும் எனக்கு தான் உன்னை பத்தி நல்லா தெரியும் சொல்லக்கூடிய அம்மாக்கள்லாம் நிறைய இருப்பாங்க அப்படிலாம் ஒரு பிள்ளை கிடையாது ஒரு பிள்ளைக்கு தான் தன்னை பத்தி அதிகமாக தெரியும் அம்மாக்கள் கிளைம் பண்றது அப்படி எனக்கு தான் உன்னை பத்தி நல்லா தெரியும் எனக்கு தான் உன்னை பத்தி நல்லா தெரியும் அம்மாக்கள் நிறைய கதை சொல்லுவாங்க டோன்ட் பிலீவ் இன் தட் யூ ஒன்லி நோ அபவுட் யுவர் செல்ஃப் நீங்கள் யார் உங்க கெப்பாசிட்டி என்ன உங்களால் என்ன செய்ய முடியுங்களோ உங்களுக்கு தான் தெரியும் அப்ப உங்களுடைய பெட்டர் வெர்ஷனாக நீங்கள் மாற வேண்டும் என்றால் தேவையில்லாத விஷயங்களை விட வேண்டும் தேவையில்லாத விஷயங்களை விடுவது எப்படி புரிஞ்சிருச்சுன்னா விடலாம் இந்த குரங்கு எப்படி இப்படி பயன் தெரியுமா குரங்கு நான் ஒரு டீ கேட்டேன் அந்த ஸ்டேஜுக்கு போயிட்டான் அவன் குடிக்க மாட்டான்னு வச்சிருக்கீங்க ஆனால் மறக்க மாட்டேன் குரங்கு எப்படி பிடிப்பாங்கன்னு தெரியுமா நாங்க ஏன்டா குரங்கு பிடிக்கிறத பார்க்கணும்ல ஏதாவது இங்கிலீஷ் படத்தில் அழகோண்டா பிடிக்கிறது அப்புறம் என்ன இந்த பெரிய மிருகம் இருக்குமே டைனோசரஸ் பிடிக்கிறது காட்ஸில்லா கொரில்லா கொரில்லாவும் குரங்கு தான் ஓகே நிறைய இங்கிலீஷ் படம் பார்க்குறீங்க நல்லது சரியா அதில் நம்ம ஊரில் குரங்கு எப்படி பிடிப்பாங்கன்னு யாரா பார்த்துருக்கீங்களா தேங்க்யூ சார் ஆ சுட்டெல்லாம் பிடிக்க மாட்டாங்க வாழை பிடிச்சிங்கன்னா பறக்குன்னு திரும்பி வாயை கடிச்சு விடுங்க குரங்கு ஏற்காட்டுக்கெல்லாம் போனது இல்லையா லேப்டாப் வச்சு பிடிப்பாங்களா ஓ ஒரு ட்ராப் வச்சு பிடிப்பாங்க அந்த ட்ராப் என்னன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு தம்பி சொன்னா ஒரு ட்ராப்ல பிடிப்பாங்க வாட் இஸ் அப்ராப் த யூஸ் மங்கிய பிடிக்க அப்படின்னா நானே சொல்றேன் நானே சொல்றேன் பனானா தான் வாரே 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 குரங்குனா எக்ஸைட் ஆயிரும் ஏன் தெரியுமா ஒரு பழக்க வழக்கம் ஒரு நெருக்கம்தான் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா குரங்கு காட்டுக்குள்ள எந்த இடத்துக்கு ரெகுலரா வருதோ அந்த குரங்கை பிடிக்கிறதுக்கு கண்ணி வைப்பாங்க கண்ணி வைக்கிறதுனா இடம் பார்த்து பிடிச்சி வச்சுருவாங்க இந்த இடத்துல இந்த குரங்கை பிடிக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெரிய பானை செய்வாங்களா நல்ல பெரிய ஒரு பானை அந்த பானை எப்படி இருக்குன்னா நல்லா வெயிட்டா தூக்கிட்டு ஓட முடியாது சின்னதா வாய் இருக்கும் கை எப்படி வச்சு இப்படி கை அதுக்குள்ள விட்டா அந்த கை போற அளவுக்கு தான் அதை வச்சிருப்பாங்க பெண்கள் வளைவி போறப்ப கை சுருக்கிக்கிட்டு வளையல் போடுவாங்கல்ல அந்த இப்படி அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி சைஸ்ல ஒரு வாய் வச்ச ஒரு பானை செஞ்சிருவாங்க கனமா இருக்கும் உடைக்க முடியாது சின்ன வாய் கொண்ட பானையா இருக்கும் எடுத்துட்டுலாம் ஓட முடியாது அந்த மாதிரி ஒரு பானை செஞ்சிருவாங்க அந்த பானையில இவன் ரொம்ப குரங்கு பிடிச்சிருப்பான் இந்த பையனை பிடிச்சு வைங்க எங்கேயாவது குரங்கு தேவை கரெக்டா சொல்றான் ஃப்ரூட்ஸ் போட மாட்டாங்க நல்ல எண்ணெய் பதார்த்தம் எல்லாம் போடுவாங்க நமக்கு பிடிச்ச ஐட்டமா போடுவாங்க அதிரசம் கல்ல உருண்டை பொரி உருண்டை நல்ல பெரிய பெரிய ஐட்டம் ஜிலேபி போடு குரங்கு பிடிப்பது எப்படி அனைமா கடைசியில பேச்சு முடிச்சோடனே குரங்கு பிடிக்கிறது எப்படிங்கிறதா ஞாபகம் இருக்கும் நினைக்கிறேன் எல்லாம் நமக்கு பிடிச்ச ஐட்டமா போடுவாங்க ஏன்னா குரங்குக்கு பிடிச்சதெல்லாம் நமக்கு பிடிக்கும் நமக்கு பிடிச்சதெல்லாம் குரங்குக்கு பிடிக்கும் அவ்வளவுதான் சீட முறுக்குன்னு எக்கச்சக்கமான ஐட்டம் போட்டுருவாங்க இந்த குரங்கு அந்த ஸ்மெல்ல பாத்துட்டு கிடு கிடு கிடுன்னு வந்து என்ன பண்ணா ஆசையா டக்குன்னு கையை சுருக்கி பட்டுன்னு பானைக்குள்ள கையை விட்டு விட்ட உடனே வேக வேகமா அது ஒரு ரெண்டு பொறி உருண்ட அது இதுன்னு அள்ளி கை எல்லாம் பெருசாயும் இப்ப என்ன பண்ணும் குரங்கு எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கிட்டு வெளியில வரணும்னு சொல்லிட்டு கையை பிடிச்சி இழுக்கும் கை வெளியில வராது ஏன்னா வாய் தான் சின்ன வாயாச்சு பட்டு பட்டுன்னு போட்டு காலாலே இந்த குரங்கு வந்து அதை எட்டி உதைக்க அந்த பானை எட்டி எட்டி உதச்சு பார்க்கும் ஏன்னா உதச்சிட்டோம்னா பானை உடஞ்சிரும் கையும் நம்ம தப்பிச்சு ஓடி போயிடலாம் உடச்சி போட்டா உடையாது ஏன்னா ஸ்ட்ராங்காக கட்டியிருக்காங்க அடுத்து என்ன பண்ணால் அதை இழுத்துக்கிட்டு ஓடலாம்னு பார்த்து அப்படியே பிடிச்சி இழுத்துட்டு ஓடும் இழு ட்ரை பண்ணும் நகரவே நகரா அது பானை இந்த இடம்லாம் அதுக்கு அப்படியே ரத்த கரையாக என்ன செய்யறதுன்னே தெரியாது ஓ ஓடு கத்து மா மரத்தில் பக்கத்தில் பார்க்கணும் மலங்க குதிச்சு போட்டேன் மண்டையில் அடிச்சு குரங்கு பிடிச்சி தூக்கிட்டு போயிடுவாங்க பாவப்பட்ட அந்த குரங்குக்கு அது கையில்
சா இதை போய் செய்ய வேண்டிய அதுதான் கில்ட்டை உருவாக்குது உங்கள் மைண்டு ஆக்டிவாக இருக்கணும் சில பேர்லாம் பார்த்துக்கலாம் ஒரு ஃபிஃப்டி இயர்ஸில் கூட பிரிஸ்காக இருப்பாங்க சிக்ஸ்டீஸில் கூட பிரிஸ்காக இருப்பாங்க ஏன் அப்படின்னா நாட் ஜஸ்ட் ஃபிசிக்கல் திங் அவங்க பிரெயின் க்ளீனாக இருக்கு ஒரு பிரெயின் க்ளீனாக இருந்தால் தான் அது நல்ல விஷயத்தை அப்சர்வ் பண்ணும் ரைட்டா அப்போ பிரெயின் வந்து குற்ற உணர்வோடு இருக்கக்கூடாது பிரெயின் வந்து கில்ட்டோடு இருக்கக்கூடாது சா இப்படி பண்ணுறனே சா இப்படி தப்பு பண்ணுறனே எங்கள் அம்மா திட்டமாக நடந்துக்கிறேனே டெய்லி சிக்ஸ் ஓ கிளாக் எந்திரிக்க நினைக்கிறேன் எந்திரிக்க மாட்டேங்கிறேனே முதல் நாள் நைட்டு என்னென்னமோ வேண்டுறேன் சாமி மேலாம் சத்தியம் பண்ணுறேன் எல்லாம் பண்ணுறேன் மறுநாள் காலம் நான் செய்யலையே அப்படின்னு உங்களுக்கு உங்கள் மேலே கோபமும் எரிச்சல் வர வர உங்களுக்கு உங்களை பிடிக்காது பண்ணு யூனோ சம்திங் யூ ஹவ் டு லவ் யூர் செல்ஃப் ஃபர்ஸ்ட் இந்த உலகத்தில் நீங்கள் ரொம்ப நேசிக்க வேண்டிய ஒரு ஆள் நீங்கள் தான் சூப்பரா சொன்னபடி ஆறு மணிக்கு வெஞ்சிட்டேன் வெரி குட் அப்படி வாங்க நீங்கள் ஜிம்முக்கெலாம் போயிருக்கீங்களா ஜிம்மில் எல்லாம் போய் பார்த்தீங்கன்னா யாராவது ஒரு பெரிய அண்ணா இருப்பார் சூப்பிரமணி அப்படின்னு ஒரு அண்ணா இருப்பார் பாடி பில்டிங்கில் இருப்பார் இங்கே இருக்கான் அவர் சுப்பிரமணி ஆ ஜிம்முக்கே போனது இல்லைங்களா அவரை பார்த்தீங்கன்னா அவர் யா தனியாக பண்ணுவார் இந்த வெயிட் லிஃப்டிங் தூக்கல கமான் கமான் சுப்பிரமணி கமான் கமான் அப்படிம்பார் அவர் யாரா கூப்பிடுவார்னா அவரை தான் கூப்பிடுறார் பிகாஸ் இ லைக் சிங் சுப்பிரமணி யூ கேன் டூ இட் அப்படிம்பார் அவரே சொல்வார் பக்கத்தில் கோச் சொல்கிறது வேறு விஷயம் சுப்பிரமணி யூ கேன் டூ இட் ஒரு கடை அப்படி தூக்கி பிடிச்சி நிறுத்திட்டு கீழே போட்டு வெல்டன் சுப்பிரமணி அப்படிம்பார் அதுவும் அவர் தான் உங்களை கொண்டாட ரெடியாக இருங்க உங்கள் மனசு கலங்கி போயிருக்கக்கூடாது அது குமைந்து போயிருக்கக்கூடாது ஒரு தெளிந்த நீரோடை போல இருக்கணும் அது குட் திங்ஸ் அட்ராக்ட் பண்ணும் அப்போ தேவையில்லாத விஷயம் நீங்கள் நினைக்கிறத முதல்ல விடுங்க கஷ்டந்தான் முதல்ல விடுங்க எப்படி தேவையில்லாத விடுவதை விடுவது கோவிலாத நீங்கள் வந்து கருத்துக்களை சொல்லி விட்டு சென்று விட்டால் ஆமாம் ஆனால் நாளை காலை இதெல்லாம் செய்து பார்க்கிற போதாலும் அந்த கஷ்டம் தெரியும் இந்த கஷ்டம்லாம் நானும் அனுபவித்தான் தான் என்ற காரணத்தால் தான் சொல்கிறேன் இதெல்லாம் எல்லாரும் சொல்கிறீங்க கெட்டதை விட்டு விடுங்கள் நன்கு படிங்கள் அமைதியாக இருங்கள் இதெல்லாம் சொல்கிறீங்களாரா எப்படா இருக்கிறது அதானே மைண்ட் வாய்ஸ் நினைச்சிருங்க கேட்டது வெளியில் வந்துருச்சு If you want to be a good person and you have a bad habit. If you want to be a good soul and you have a bad thing you are doing continuously and you feel guilty. If you are in this case, I am not sure how to do this. I am not sure how to do this. Right? But I am not sure how to do this. If you are in this case, you will be able to replace it automatically. You will be able to do it. கெட்டதை விட பவர்ஃபுல் நல்லது தான் நீங்க கெட்டது தான் பவர்ஃபுல் நினைக்கிறீங்க கிடையாது கெட்டதை விட பவர்ஃபுல் நல்லது தான் கெட்டதை விட பவர்ஃபுல்லான ஒரு விஷயம் நல்லது அது ரீப்ளேஸ் பண்ணுங்க அந்த நேரத்தில் நீங்கள் தவறாக செய்யக்கூடிய ஒன்றை அந்த இடத்துல நடத்துங்க காலையில் எந்திரிச்ச உடனேமே எனக்கு அரை மணி நேரம் வெட்டியா உட்காந்து சிஞ்சான் பார்க்கறேன் ஆனா அது எனக்கு பிடிக்கல எனக்கு அது எந்த நாலேஜ் பெருசா கிடைக்கல அப்படின்னு வச்சுக்கல இப்ப நான் எப்படி ரீப்ளேஸ் பண்றது ஏதோ ஒரு புக்கு படிங்க ஸ்கூல் புக்கு படிங்கலாம் சொல்லணும் ஏதோ ஒரு புக்கு படிங்க ட்ரெயின் யுவர் பிரெயின் டு அட்ராக் குட் திங்ஸ் ட்ரெயின் யுவர் பிரெயின் டு அட்ராக் குட் திங்ஸ் இன்ஸ்டட் ஆஃப் வாட்சிங் சின்சேன் இன்ஸ்டட் ஆஃப் வாட்சிங் டபிள்யூ டபிள்யூஇ இன்ஸ்டட் ஆஃப் பிளேயிங் சம் கேம் இன் த இன்டர்நெட் ஆர் இன்ஸ்டட் ஆஃப் டூயிங் சம்திங் ஏதோ சும்மா போட்டு கிருக்கிறதுக்கு பலா அந்த இருபது மணி நேரம் உங்களை உறுத்துது இல்லை உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு ஆனால் உறுத்துது இந்த தப்பை நான் செய்கிறேன்னு எரிச்சலாக இருக்குல்ல அதை ரீப்ளேஸ் பண்ணுங்க பை குட் திங் ஏதோ ஒரு புக்கை கையில் எடுத்து வச்சுங்க பிடிச்ச புக் அது என்ன வேணாலும் இருக்கு அது சயின்ஸை பற்றி இருக்கலாம் எதை பத்தி வேணாலும் இருக்கலாம் ஃபன்னா இருக்கலாம் காமெடியா இருக்கலாம் சுடோக்கோவா இருக்கலாம் கிராஸ் வேர்டா இருக்கலாம் என்னவா இருக்கட்டும் இந்த ஏஜ்ல ரொம்ப முக்கியமான மூணாவது விஷயம் யூ ஹாவ் டு ட்ரெயின் யுவர் பிரெயின் அண்ட் மைண்ட் உங்க மனசையும் பிரெயினையும் நீங்க எந்த அளவுக்கு ட்ரெயின் பண்றீங்களோ அந்த அளவுக்கு இந்த பிரெயின் செழிப்பா இருக்கு ரைட் தானே நீங்க ஒரு வண்டி வச்சிருக்கீங்க அது எவ்வளவு பாலிஷா பத்திரப்படுத்தி வச்சிருக்கீங்க சில பேருக்கு சைக்கிள் மேல ரொம்ப லவ் அண்ட் இருக்கும் சின்னதா அதுல ஒரு கீரல் விழுந்தா கூட அப்புறமா அந்த ஸ்கெட்சில் அந்த கலரை மேட்ச் பண்ணுவானும் ரைட்டா டெய்லி ஆயில் போடுவாங்க ஏன் போடுறீங்க கீப்பிங் இட் எஃபெக்டிவ் ஒரு வண்டி எஃபெக்டிவாக வச்சுக்க பிறகு இவ்வளோ வேலை பார்க்க வேண்டியிருக்குன்னா ஒரு பிரெயின் எஃபெக்டிவாக வச்சுக்க இந்த உடம்ப எஃபெக்டிவாக வச்சுக்க எவ்வளோ வேலை பார்க்கணும் அப்போ எதைப்பா எதை நோக்கி அதை அட்ராக்ட் பண்ண வைக்கணும் இருக்குல்ல இந்த வயசில் குட் திங்ஸை நோக்கி அட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கான பழக்கத்தை உங்கள் மூளைக்கு நீங்கள் உருவாக்கி விடுவீர்கள் என்றால் அது காலம் முழுக்க குட் திங்ஸை நோக்கி உங்களை அட்ராக்ட் பண்ணும் பட் திஸ் இஸ் ஏஜ் There are some blessing time. This is a blessing time, guys. One of the things you say is that you say 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 that speed,
கம்பு சுத்தலாம் வாழ் சுத்தலாம் இந்த கம்பு வச்சு பரிச்சை எழுதலாம் என்னென்னமோ செய்யலாம் இல்லையா இந்த கை ரொம்ப முக்கியமா இல்லையா the fourth important thing the first 20 minutes of the day is more important the first 20 minutes of the morning is more important yaar oru tharude kaalai velai migachariyaga uruvaakki kollugraro avar ella naalum sariya irpaar nee ethra manik endirikiringa abingiradha enak theriyad adu amma kalta apramma vaare naal manik endirichu poi physics padicha than physics mandai le yaro brahma mootathla padikena appo solra amma kalai laam kuda na kelvi pettiruken ivungala edha ias padichittu adala pidikama than veetla home maker a irukadha mariyo pasanga yaarkume padi parive illa abingira mariyo nee enakke kuda okay காலை முதல் இருபது நிமிடம் ரொம்ப முக்கியமான பெட்ல இருந்து ஒன் டூ த்ரீ போர் ஃபைவ் அவ்வளவு இந்த கவுண்டில் எந்திரிக்க பழகுது பிரெயின் ஆக்டிவா வச்சிருக்கிறது பிரெயின் அப்படிதான் இண்டியூஸ் ஆகும் டப்பு எந்திரிக்கும் எந்திரிக்க முடியும் கிடையாது பண்ண முடிஞ்சிருச்சுன்னா இருட்டுல இருந்து நீங்கள் வெளிச்சத்துக்கு வருவது மேடையில பேச பயமா இருக்கக்கூடிய பசங்களுக்கு நான் இதை அடிக்கடி சொல்லி கொடுப்பேன் அடுத்து பேரை சொல்லிட்டு இருக்கல மைண்ட்ல கவுண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சு ஒன் டூ த்ரீ போர் ஃபைவ் ஆன் மைக் அவ்வளவுதான் ஏன்னா உங்க சிந்தனை வேற எங்கேயுமே போகாது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சொல்லல ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் மேல உங்க அட்டென்ஷன் இருக்கும் அடுத்த நேரம் அவங்க அம்மனால மைக் இருக்கும் நீங்க பேச ஆரம்பிச்சிருக்கு காலைல தூங்கி எந்திரிக்கிறோமா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் டப்பும் ஜம்ப்னு அவ்வளவுதான் ட்ரெயின் பிரெயின் அண்ட் பாடி நான் உங்க பிரெயின் ட்ரெயின் பண்றீங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் நான் சொல்லலாம் நான் எந்திரிச்சிருந்தோம் பிரெயின் தயன் ஆயிடும் பிரெயின் சொல்லிச்சுன்னா டப்புன் பாடி எந்திரிச்சு மூளைக்கு எதிராக உங்களால செயல்படுறது ரொம்ப கஷ்டம் அதனாலதான் மூளை சொல்றது நீங்க கேட்கறீங்க வாடா போம்டா ஜாலியா இருப்போம்டா அப்படின்னு சொன்னாலும் கேட்கறோம் ஆனா அது டே இதுக்கு போறது தப்புன்னு உங்களுக்கு சொல்லிருச்சுன்னா அது சரியான செல்ஸை டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணிடுச்சுன்னா நல்ல சிக்னல்ஸ் உங்களுக்கு கொடுத்துருச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக போய் இந்த பள்ளிக்கூடம் தான் ஒரு மனுஷனை ஷேப் அப் பண்ணக்கூடிய இடம் ஸோ பி கான்சியஸ் அபவுட் யுவர் டைமிங் யூ கைஸ் ஆர் சிட்டிங் ஆன் அ கோல்டன் மைண்ட் ஆஸ் ஐ டோல்ட் யூ பீப்பிள் தட் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் ஆஃப் ஹார்ட் ஒர்க் இஸ் கோயிங் டு பி எக்ஸிக்யூட் அனதர் டூ த்ரீ மந்த்ஸ் ரைட் தேர்ட்டீன் இயர்ஸ் ஆஃப் ஹார்ட் ஒர்க் இஸ் கோயிங் டு பி எக்ஸிக்யூட் அனதர் டூ த்ரீ மந்த்ஸ் ஃபார்ட்டீன் இயர்ஸ் ஆஃப் ஹார்ட் ஒர்க் இஸ் கோயிங் டு பி எக்ஸிக்யூட் அனதர் டூ த்ரீ மந்த்ஸ் அப்போ திங்க் பண்ணி பாருங்க இப்போ இது உங்களுடைய ப்ரையாரிட்டி பீப்புள் தோஸ் ஹூ ஃபவுண்ட் தோஸ் ஹூ ஃபவுண்ட் தர் ப்ரையாரிட்டி வின்ஸ் எது ப்ரையாரிட்டின்னு தெரியும் இப்ப எனக்கு இது ப்ரையாரிட்டி ஏன்னா மனுஷனுக்கு எல்லாம் ஒண்ணு தான் இல்லைன்னு சொல்ல அதான் நான் வாழக்கூடாதா அப்போ பசிக்காத எனக்கு அப்படி கிடையாது ஒவ்வொரு காலகட்டத்தில் ஒன்று முக்கியமானதாக உங்களுக்கு இருக்கிற போது எது முக்கியமானதோ அதை பத்தி மட்டும் தான் நீங்க கவலைப்படும் அப்ப இந்த நேரம் என்பது உங்களுடைய வாழ்க்கையை நீங்கள் செதுக்கிக் கொள்வதற்காக உருவாக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய நேரம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபார் யூ பீப்புள் டு ஷேப் அப் யூர் ஓன் வேர்ல்டு உங்கள் வாழ்க்கையை நீங்களே செதுக்கிக் கொள்வதற்கான ஒரு வாய்ப்பு இந்த மாதிரியான காலகட்டத்தில் தான் கிடைக்கும் நீங்கள் அடுத்த கட்டத்தை நோக்கி நீங்கள் நகர வேண்டும் என்றால் என்னவாக வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறோம் அதை நீங்கள் தொட வேண்டும் என்றால் அதற்கான முதல் அச்சாணி என்பது இதுதான் கைஸ் ஐ வாண்ட் டு டெல் யூ சம்திங் சின்ஸ் ஐம் சீனியர் கை ஃப்ரம் சின்ஸ் ஐம் லிட்டில் எல்டர் தேன் யூ உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் சொல்றேன் வாழ்க்கையை நமக்கு பிடிச்ச மாதிரி அமைச்சுக்கிற ஒரு ஆனந்தம் இருக்கு தட்ஸ் அ பியூட்டிஃபுல் திங் நமக்கு பிடிச்ச மாதிரி வாழ்க்கையை நம்ம அமைச்சுக்கல இந்த உலகம் உன்னை கொடுத்து இதில் வாழ்றான்னு சொல்லும் அது நமக்கு பிடிக்காது ரைட்டா வேண்டா வருப்பா பிள்ளைய பெற்று காண்டாம இருக்கோம்னு பேர் வச்ச கதையா காலம் முழுக்க அந்த வாழ்க்கையை கட்டிக்கிட்டு அழுகும் அப்ப அதுக்கு நீங்க தான் உழைக்கணும் உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அதற்காக உழைப்பதற்கான தயாரிப்புல நீங்க தான் இருக்கணும் ஓகே ஐ கம் ஃப்ரம் ரிச் ஃபேமிலி ஒரு நல்ல பெரிய பணக்கார குடும்பத்திலிருந்து வந்த பிள்ளை தான் நான் ஆனா என்னுடைய கனவை துரத்துவதற்கு நான் தான் ஓன்னேன் ஐ நாஸ் மை டேட் டு பே ஃபார் மீ ஐ ஸ்டார்ட் மை கரியர் ரோட்ல துணி விற்கிற பையனா என் வேலையை ஆரம்பிச்சேன் எங்க ஊர்ல கொள்ளையில இருபத்தஞ்சு முப்பது பேர் வேலை பார்த்துட்டு இருக்க சென்னையில துணியை தூக்கிட்டு விக்கணும்னா அதை எங்க அப்பா ஒத்துக்கிறேன் இந்த உலகம் எனக்கு ஒரு வாழ்க்கை கொடுத்து அதை வாழ சொல்லிடும் பயம் எனக்கு பிடிச்ச விஷயத்த செய்ய முடியாம கடைசி வரைக்கும் ஏதோ வாழ்ந்துட்டு போகணும் வாழ்ந்துருவோமோனு பயம் அப்ப எனக்கு பிடிச்ச விஷயத்த செய்யணும் அப்படின்னா நான் என்ன செய்யணும் எனக்கிட்ட காசு பண்ண இருக்கா இல்லையா எங்க அப்பா எவ்வளவு பெரிய ஆள் இந்த விஷயத்த எல்லாத்தையும் கணக்கு எல்லாத்தையும் தாண்டிட்டு என் கனவை தேடி நான் ஓடிக்கிட்டே இருக்கணும் அதுக்கான உத்வேகத்தை உங்களுக்குள்ள நீங்க வச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் ஒரே கட்டத்தில் ஸ்கிரீனில் டெலிவிஷனில் ஆங்கராக இருந்தப்ப கூட தெரு தெருவா பேகை தூக்கிட்டு போய் நான் துணி விற்றுருக்கேன் ரெண்டு ப்ரொஃபைல் டிவியில் நம்மளை பார்த்துட்டு கை தட்டுறதுக்குன்னு ரசிகர்கள் இருந்தாங்கள்ல அவங்கள ரோட்டில் பார்த்து அவங்ககிட்ட நான் துணியை விற்றுருக்கிறேன் பிகாஸ் ஐ வாண்ட் டு
அப்ப இந்த காலகட்டத்தில் உங்களுடைய தேவை என்ன என்பது உங்களோடு தெரிந்து கொள்கிற போது ஆட்டோமேட்டிக்கா அடுத்த இடத்தை நோக்கி நீங்கள் நகர வேண்டும் என்பது உங்களுக்கு தெளிவாக புரிந்துவிடும் இந்த உலகத்தில் எஜுகேஷன் தஞ்ச தேஞ்ச வேறு எதுவும் தந்ததே கிடையாது எதுக்காக உங்களுக்கு கொஞ்சம் சற்று கூடுதலான நெருக்கடி கொடுக்கப்படுகிறது இந்த டைமில் இந்த எரிச்சல்லாம் வரும் நம்மளை போட்டு உசுரு எடுக்கிறானுங்க படுத்தி எடுக்கிறானுங்க பொண்ணு எடுக்கிறாங்க இப்போ அம்மா அப்பாக்களும் கொஞ்சம் கூட தான் முன்னே விட அதிகமான ப்ரெஷர் பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்கப்படுகிறது இயல்பிலே உண்மைதான் ஆனால் என்ன அப்படின்னு கேட்டோம்னா எல்லோரும் இங்கே வெற்றி கல்வியின் வழியாக வெற்றி பெற்றிருக்கிற ஒரு காரணத்தினால பிள்ளைங்க எப்படியா படிச்சு தான் ஜெயிச்சுருவாங்க அவங்க நம்புறா உண்மையாக சொல்ல போனா நீங்கள் எல்லாம் பயங்கரமாக பேசுறீங்களா பணக்கார நாடுகள் அந்த நாடுகள்லாம் படிப்புக்கு இவ்வளோ முக்கியத்துவம் கொடுக்குதான் எனக்கு தெரியல கொடுப்பாங்க ஒரு வயசு வரைக்கும் பிள்ளைங்களை அவங்க படிக்க வைப்பாங்க அதுக்கப்புறம் அவன் தான் படிச்சுக்கணும் இங்கே நைன்த் ஸ்டாண்டர்டில் இருக்கீங்கன்னா நான் ஒம்பது அஞ்சு பதினாலு வயசு பதினாலு வயசுலாம் ஆயிடுச்சுனா வீட்டில் காசெலாம் கொடுக்க மாட்டாரும் நீங்களே பாதி நேரம் ஸ்கூலில் படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா போயிட்டு அங்கி ஜாக்ஸ்லேயும் கேஎஃப்சிலேயும் மெக்டனால்ஸ்லேயும் எங்கே இடத்துல வேலை பார்க்கணும் பார்ட் டைமாக வேலை பார்த்துட்டு அதில் கிடைக்கக்கூடிய பணத்தை வச்சு அவன் படிச்சுக்குவான் உயர்கல்விக்கெல்லாம் வீட்டிலேருந்துலாம் காசு கேட்டால் ரொம்ப அஃபோர்டபிள் பீப்புள் மட்டும் தான் கொடுப்பாங்க பார்த்துருக்கீங்களே பசங்கள்லாம் சின்ன சின்ன கடைகள்லாம் வேலை பார்க்குற மாதிரி இங்கே அப்படி விட்டுருக்காங்களா என்றைக்காது ஏன்னா எஜுகேஷன் நம்மளை எந்த இடத்து கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அவங்களுக்கு தெரியும் வீடுகளும் விட்டதில்லை அரசாங்கமும் விட்டதில்லை ஆசிரியர்களும் விட்டதில்லை பள்ளிக்கூடங்களும் நம்மளை கைவிட்டதே கிடையாது ஏன்னா அவங்க நம்புறாங்க தட் யூ ஆர் த பிக்கஸ்ட் ரிசோர்சஸ் ஆஃப் திஸ் கண்ட்ரி யூ ஆர் கைஸ் ஆர் நாட் ஜஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இங்க இருந்தா யாரோ ஒரு சயின்டிஸ்ட் வர போறோம் இங்க இருந்தா யாரோ ஒரு பெரிய கிரிக்கெட் பிளேயர் வர போறோம் பெரிய டாக்டர் வர போறோம் பெரிய இன்ஜினியர் வர போறோம் எல்லாம் நீங்க தானே யூ ஆர் தான் வி பிலீவ் இன் யூ பீப்புள் தட் இஸ் ஒய் இவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கு இங்க கொடுக்கப்படுது சேலம் மாதிரி ஒரு டவுன்ல நீங்க ஏதாவது ஒரு ஹோட்டல்ல ஒரு இலை எடுக்கிற பதினஞ்சு வயசு பையனை பார்த்தா படிச்சுட்டு படிச்ச ஒரு பையன் எங்க சாப்பிட்டு இருந்தானா பட்டு நம்ம கையை பிடிச்சிருவான் ஏண்டா படிக்க போகலன்னு கேட்பான் ஏன்னா படிப்போம் லைஃப் சேஞ்ச் பண்ணணும் அவனுக்கு தெரியும் உங்களை மாதிரி பேரண்ட்ஸ் இங்கே யாருமே கிடையாது நீங்களாம் பயங்கரமாக ஆசைப்படக்கூடிய அண்ணாந்து பார்த்து வியந்து போகிற நாடுகளில் இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை இங்கே இருக்கிறது உங்களுக்கு யூ கேஸ் டோன் நோ தேட் ஐ டிராவல் ஆல் ஓவர் த வேர்ல்டு அந்த நான் அவங்க கூட இருந்திருக்கிறேன் பதினஞ்சு வயசுக்கு மேலே அவன் வாழ்க்கையை அவன் தான் பார்த்துக்கணும் உயர்கல்விக்கு அவன் தான் செலவு பண்ணணும் அவனாவே பசங்களோட தங்கி போராடி ஏதோ ஒரு படிப்பு படிப்பான் அதுக்காக மோசமான பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் சொல்லவில்லை அந்த வாழ்க்கை முறை அப்படி உங்களை மாதிரி எல்கேஜியில் உங்களுக்கு ட்ரெஸ்ஸப் பண்ணிவிட்டு கொண்டு ஸ்கூலில் விட்டுட்டு பக்கத்துலேயே உட்காந்து மத்தியானம் சாப்பாடு ஊட்டி விட்டு அப்புறமா சாயந்தரம் வந்து அப்பா பிக்கப் பண்ணிவிட்டு நைட்டு உங்களுக்கு ட்ரெஸ் எல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணி விட்டு உங்களை பக்கத்தில் போட்டு தூங்க வச்சு மறுநாள் காலையில் ரெடி பண்ணி தலை சீவி இந்த கண்ணத்தை பிடிச்சி இப்படி தலையெல்லாம் சீவி ரெடி பண்ணி அப்போ ஆரம்பித்து பன்னெண்டாம் கிளாஸ் நீங்கள் படிக்கிறப்ப நாலு மணிக்கு காலையில் இருந்துச்சு பாலும் காப்பியும் வச்சு கொடுத்து பக்கத்துலேயே உட்காந்து பிள்ளைக்கு காய்ச்சல் வந்துடக்கூடாது மருந்து மாத்திரையோடு இருந்துக்கிட்டு நீங்கள் நல்லா சாப்பிட்டீங்களா இல்லையானு உங்களுக்கு பிடிச்ச சாப்பாட்டை மட்டுமே செஞ்சு செஞ்சு வச்சு உங்களை படிக்க வச்சு புள்ள படித்து ஜெயிச்சு நல்லா வந்துடணும்னு கோயில் கோயிலாக போய் சாமி கும்பிட்ற அப்பா அம்மாக்கள் இருக்கிற ஒரே தேசம் இந்த தேசம் தான் யுக ஐஸ் அப்ரூவ்லைஸ்ட் யுக ஐஸ் அப்ரூவ்லைஸ்ட் நோ அதர் கண்ட்ரி ஹாஸ் இட் பிகாஸ் ஐ பிலீவ் இன் தேட் என் பிள்ளைக்கு நான் ஒரு படிப்பு மட்டும் கொடுத்துறேன்னா அவன் பழச்சுப்பான் ஆஸ்தி அந்தஸ்து சேர்க்காட்டி கூட பிள்ளைக்கு நல்ல படிப்பை கொடுத்துட்டா பிள்ளைங்க எல்லாம் ஜெயிச்சுருங்கிற ஒரு பெரிய நம்பிக்கை அப்பா அம்மாக்கள் இருக்கு அதனால ஒரு நெருக்கடி அவர்களிடம் இருந்து வரப்படுது அது நெருக்கடி இல்லை ஒரு பதட்டம் நடக்கு தனக்கு கிடைக்காத எல்லாவும் தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு கிடைக்க வேண்டும் என்று நினைக்கக்கூடிய ஒரு அம்மா அப்பாவுடைய அன்பும் கரிசனமும் சில நேரம் நமக்கு அச்சுறுத்தலாகவும் எரிச்சலாகவும் இருக்கக்கூடும் இட்ஸ் ஓகே கொஞ்சம் அதை பேர் பண்ணிக்கோங்க தப்பு இல்லை ஆனால் தயவு செஞ்சு வாழ்க்கையை விளையாட்டு நினைச்சாங்க உலகத்தில் ரொம்ப கொடுமையானது ரெக்ரெட் எதிர்காலத்தில் வருந்தாத அளவிற்கு ஒரு வாழ்க்கை உங்களால் வாழ்ந்துவிட முடியும் என்றால் அந்த வாழ்க்கையை போல் அற்புதமான வாழ்க்கை ஒன்னு கிடையாது எனக்கு இருந்தாலும் என்னவெல்லாம் செய்ய வேண்டும் நினைத்தோம் அது எல்லாம் ஒன்னு ஒன்று அதுக்கு ஒரு விலை இருக்கு இப்ப என்ன பிரச்சனை வாழ்க்கையில் நீங்கள் அடுத்த இடத்துக்கு போகணும் அதற்கான படிகளை தேடி நீங்கள் கஷ்டப்பட்டு மேலே ஏறி தான் போகணும் வாழ்க்கையை கொஞ்சம் ஈஸியாக எடுத்துக்கணும் அவ்வளோலாம் ஒன்றும் இல்லை நம்ம ஈஸியாக தான் இருக்கும் நான் சொல்கிற சப்போர்ட் சிஸ்டம்லாம் உங்களுக்கு இருக்குது இந்த சப்போர்ட் சிஸ்டம்லாம் இல்லாமல் வளரக்கூடிய பிள்ளைகள்லாம் எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க அவங்களெல்லாம் நினச்சி பாருங்க இல்லையா அப்போ
நாளைக்கு நீ பெரியாளாவா சந்தோஷமா இரு அதை பத்தி எல்லாம் எனக்கு கவலை கிடையாது நீ இன்னைக்கு நல்லா படிக்கிறது உனக்கு நான் என்ன செய்யணுமோ அதை நான் செய்வேன் அப்படிதான் டீச்சர்கள் இருப்பாங்க அவங்க நமக்கு பிடிக்காது தென் நெவர் எக்ஸ்பெக்ட் எனி ரெசிப்ரிகேஷன் ஃப்ரம் எனி ஒன் ஆல்ஸ் ரிட்டையர்ட் ஆகி ஒரு வாதியார் ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் சம்பளத்தோட ஸ்கூலில் விட்டு வெளியில் போவார் அவர்கிட்ட படித்த ஒரு பையன் ஒரு லட்சம் ரூபாய் சம்பளத்தோட ஒரு ப்ரீமியம் காரை எழுத்தாப்பில் ஓட்டிட்டு வருவான் அதை க்ரா அவர் சிம்பிளாக தன்னுடைய டூ வீலரில் கிராஸ் பண்ணி போய்ட்டு ஒரு டீக்கலில் நடத்திட்டு எப்போ அந்த போராளில் சுப்பராஜ் உங்ககிட்ட தான் படித்த வேணே அப்போ அப்படிம்பார் அப்போ அந்த சார் சொல்லுவார் ஆமாம்மா என் பையன் அப்படிம்பார் உலகத்திலேயே தன்னை தாண்டி போன பிறகும் தன் மாணவனை தன் பிள்ளை என்று சொல்லும் ஒரு தந்தை ஸ்தானம் ஆசிரியர்கள் அது உங்களுக்கு இப்போ தெரியாது ஒருவேளை <laughs> படிச்சு விட வேண்டிய நேரத்தில் படிச்சு விடலனா இது தப்பான முடிய பிடிச்சி திருகாம விட்டுருந்தா இது சரி நினைச்சுக்கிட்டு இருக்காது கூப்பிட்டு சொல்லாம சொல்லியிருந்தா என்ன ஆகிருந்திருப்போமோ இப்ப தோணுது அப்போ அதே தான் அப்பாக்கள் இந்த அப்பாக்களுக்கு தான் பிரச்சனை பையன் திட்டான்னு தெரியும் உள்ளுக்குள்ளே குமையனான்னு தெரியும் இருந்தாலும் ஒரு நாளைக்கு பாரு அப்படின்னு தோணும் இந்த பன்னெண்டாம் கிளாஸ் வரப்ப அப்பா மேல சின்னதா ஒரு பகைமை வரும் இவர் நம்மளுக்கு வந்து சுதந்திரம் கொடுக்க மாட்டேங்கிறாரு எதுவுமே செய்ய மாட்டேங்கிறாரு அப்பாக்கள் மீது சின்ன பகைமை வரும் வரப்பெல்லாம் ஒரு ஆத்திரம் வரும் அப்பாவுடைய நண்பர் சொல்லுவார் என்னடா உன் மகன் என் ஃப்ரெண்டுக்கு என் மகன்கிட்ட உன்னை பற்றி திட்டி திட்டி பேசியிருக்காண்டா அப்படின்னு உங்கள் அப்பாவின் நண்பர் உங்கள் நண்பரின் அப்பா அவர் போய் சொல்லுவார் அப்போ கூட அப்பாக்கள் சொல்லுவார் பேசட்டும்டா அவர்தா நல்லா இருந்தால் போகுது அப்படிம்பார் தன்னை பற்றி அவன் தவறாக நினைத்தாலும் பரவாயில்லை எதிர்காலத்தில் அவன் எனக்கு எதுவும் செய்யாமல் போனாலும் பரவாயில்லை என்னை எதிரியாக நினைத்தாலும் பரவாயில்லை என் பிள்ளை நன்றாக இருந்தால் மட்டும் போதும் என்ற ஒரு தியாக வாழ்க்கை வாழ்வது தந்தையின் வாழ்க்கை இல்லையா அப்பாக்கள் என்னைக்காவது கிளைம் பண்ணியிருக்காங்களா கிளைம் பண்ணதே கிடையாது அவங்களுக்கு தேவை இந்த ஒட்டகத்தை ஒரு அம்மா அப்படி மிதிக்கும் பார்த்துருக்கீங்களா இன்டர்நெட்லலாம் இருக்கும் முன்னால் பார்த்துருக்கேன் ஒரு குட்டி ஒட்டகம் ஒட்டகை சிவிங்கின்னு நினைக்கிறேன் நட்ஷ அது பொத்துன்னு விழும் சின்ன குட்டி உண்டா இருக்கும் விழுந்தவனே முதல்ல அது நாக்கால் அப்படி இப்படி இப்படி பண்ணும் அப்படியே அந்த அந்த குழந்த ஒட்டகம் வந்து இப்படி உருளும் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டப்புன்னு காலால் எட்டி உதைக்க ஆரம்பிச்சிடும் பிறந்த பாப்பா அது பார்க்க நமக்கு சங்கடமாக இருக்குது ஏடா பட்டு பட்டுன்னு உதையுது அப்படின்னு அப்புறம் பார்த்தா முகத்தில் அடிக்கும் டப்பு டப்பு டப்புன்னு உதையும் பாவமாக இருக்கும் பிறந்த ஒரு ஒரு இதை சிசுவை இப்படி உதைக்கிது அப்படின்னு சொல்லி மனசுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் ஆனால் அது நிறுத்தாது பட்டு பட்டு பட்டுனு உதச்சு லெஃப்டில் அடிக்கும் லெஃப்ட் ரைட்டில் அடிக்கும் எடு இப்படி 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 தட்டும் அது தடுமாறு எந்திரிக்க தடுமாறும் இது தடுமாறி எந்திரிச்சு நிற்கிறது திரும்ப அடிக்கும் அது கீழே விழும் ஒரு தாய் இப்படி பண்ணுது அப்படின்னு நமக்கு தோணும் கடைசியில் ஒரு அரை மணி நேரம் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு அப்புறம் தட்டு 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 அது நிற்க வச்சிடும் நிற்க வச்சு தடுமாறி மெதுவாக நடக்கும் கொஞ்சம் நேரத்தில் தாய் முன்னால் போகும் குட்டி பின்னால் வரும் இது காடு படுத்து கிடந்தால் அடுத்த வந்து தின்னுட்டு போயிடுவான் எழுந்து ஓடலைனா உயிருக்கு உத்தரவாதம் இல்லை அப்படி இருக்கக்கூடிய ஒரு இடத்துல தன் மனசை கல்லாக்கிக்கிட்டு பிள்ளைய நல்லாக்கணுங்கிறதுக்காண்டி அடிக்கிற அடி அது அந்த அடி உங்களுக்கு வலிக்கும்னா வாழ்க்கை புரியலேன்னு அர்த்தம் அந்த அடி உங்களுக்கு வலிக்கும்னா வாழ்க்கை புரியலேன்னு அர்த்தம் these are all some people we are always scared the teacher the the father the mother idella or kaalagathula nam romba hate pannu nam adha feel pandra pa avangalde poi solla mudiyadhu appa and the regard namak varra pa poi solla mudiyadhu and the age varra pa avangalukku adhu puriyama kuda poi illa enak muthiyala yana or tamil aasiri inikku vandu indha edathula gopinath is good in tamil and english la kuda avanga sonnaanga indha tamil pesuradhukku pinnanil irukkudi indha tamil aasiri irukalla miga mukkiyamaana evar muthiyala yana uttar என்ன அவர்லாம் இப்போ இப்போலாம் இப்போலாம் பண்ண முடியாது கார்பரல் பனிஷ்மெண்ட் இப்போலாம் அப்போலாம் அவர் இந்த தோடு போடுறது தான் அவர் ஸ்பெஷலிட்டி காது அப்படி பிடிச்சாருன்னா அப்படி இப்படி 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 மாதிரி ஓட்ட விழுந்துடும் பூரா பயிலுக்கு அஞ்சாறு தடவை காது ஊற்றிருப்பார் அவர் அப்புறம் ரொம்ப ஸ்பெஷல் உங்களுக்கு காது குத்தியால் அழுகப்படாது நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்க அடிக்கையில் அழுகலாம் கூடாது ஸ்டெடி ஆல் இன்சார்ஜ் அவர் தான் ஓகே அவர் தான் என்னை முதல்ல வெண்பா எழுத வைத்தார் மேடையெல்லாம் போய் பேசுகிற போது அப்போலாம் ஒரு ஸ்லாங் ஆச்சுமா கோரஸாக ஏதோ ஒன்று பேசிட்டு வந்துடுவோம்ல ஸோ ப்ராப்பராக தமிழ் படித்து இலக்கணங்களை கற்றுக்கொண்டு இலக்கணங்களை இலக்கணங்கள் வழியாக நீ படிக்கணும் சொல்லிட்டு தினமும் வெண்பா எழுதணும்னு எனக்கு வெண்பா எழுத சொல்லி கொடுத்தா சின்ன வயசுலேயே அவ்வளோ வெண்பா பாடல்கள் நான் எழுதியிருக்கேன் நேர் நேர் அதெல்லாம் கொண்டு வந்து நாள் மலர் காசு பிறப்பில் முடிந்து ஏர்சீர் வெண்டலை வெண்சீர் வெண்டலை வர ஒரு வெண்பா எழுதுன்னு அப்படி எனக்கு பயிற்சி கொடுத்த ஒரு ஆசிரியர் ஆனால் அடிப்பார் அதுக்கப்புறமா
திருவண்ணாமலைக்கு பக்கத்தில் செஞ்சின்னு ஒரு ஊருக்கு அந்த ஊரில் இருக்கக்கூடிய ரிப்போர்ட்டர் கூப்பிட்டு அவங்க நக்கீரன் கோபாலனனுக்கு சொல்லியிருக்காங்க கோபா கோபிசார் எழுதின அந்த வாத்தியார் இந்த ஊரில் தாங்க இருக்கிறார் அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் அங்கே ஏற்பாடு பண்ணி அந்த ரிப்போர்ட்டு சொல்லி அந்த ஊருக்கு முத்தியாலய பார்க்கறதுக்காக நான் போனேன் நான் எதுக்கு இதை சொல்ல வரேன் அப்படின்னா அவங்களுக்கு நம்ம போய் சொல்றப்ப அவங்களுக்கு தெரியாது சரி டிவியில் வர கோபிநாதன் வந்திருக்கான்னு சொல்லிட்டு ஊரே நிற்கிது கடைசியில் ஒரு வீடு இருக்குது எல்லாருக்கும் வணக்கம்லாம் சொல்லிட்டு உள்ளே போகிறேன் ஒரு வயசான ஒரு உட்காந்துருக்காரு அவர் தான் முத்தியாலயா அவர்கிட்ட நானும் என்னென்னமோ சொல்லி பார்க்குறேன் நீங்கள் தான் எனக்கு தமிழ் சொல்லி கொடுத்தீங்க அந்த பழைய நோட்லாம் எடுத்துகிட்டு போகிறேன் இந்த வெண்பா எழுதின நோட்லாம் எடுத்துகிட்டு போகிறேன் இதுங்க அதுங்க என்னென்னமோ சொல்கிறேன் என் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெலாம் ஃபோன் போட்டு கொடுக்குறேன் உலகம் முழுக்க இருக்கோம்லாம் ஃபோனில் அழுகுறோம் ஐயா ஐயா முத்தியாலயா பிரிங்க அப்படி அப்படி முடிங்கன்னா யாரே அவருக்கு தெரில இந்த ஒரு படத்தில் இப்போ கமல்ஹாசன் தலையில் சட்டிலாம் வச்சு ஸ்ரீதேவிட்ட அப்படி தலையெல்லாம் ஆட்டி காட்டு வரல அந்த லெவலுக்குலாம் பண்ணி காட்டு நத்திங் ஒன்று ஒரு கால் கடைசி இந்த பெரிய மனுஷன் ஒன்றே ஒன்று தான் சொன்னார் தெரியலை தம்பி நீ யாருன்னு தெரியல ஆனால் நீ டிவியில் வர்றதா போட்டிருக்கு எல்லோரும் இங்கே வந்திருக்காங்க சந்தோஷம் நல்லா இருக்கே இல்லை அப்படின்னா நல்லா இருக்கேன் அப்படின்னா சரி போயிட்டு வாப்பிட்டார் அப்புறம் நான் எவ்வளோ சொல்கிறேன் உங்களால் தாங்க வளர்ந்தேன் இருக்கட்டும்பா வருஷத்துக்கு ஆயிரம் பிள்ளைங்க வருது அதில் ஒரு பிள்ளை நீ அவ்வளோதான் நீ ஒரு கோபிநாத்ரா ஒரு கோபிநாத்தை உருவாக்குறதா என் வேலை ஆயிரம் கோபிநாத்தை உருவாக்கிட்டு அமைதியாக போய் ஏதோ ஒரு ஊரில் செட்டில் ஆகிற மைண்ட் இருக்குல்ல அது பெரிய மனசு ஆனால் நீங்கள் அவட்ட போய் ஆசையாக சொல்ல போகிறப்ப அவங்களுக்கு தெரியாது உங்களுக்கு ஸோ இப்படியாக சில சபிக்கப்பட்டவர்களாம் இருக்காங்க அந்த கேட்டகரி இவங்கெல்லாம் அப்போ நீங்கள் அவங்கள கொண்டாட மாட்டீங்க அதுக்கப்புறம் அவங்கள நம்ம கொண்டாடுவோம் பட் பிலீவ் இன் பீப்புள் பீப்புள் தோஸ் ஆர் கிவிங் சம் ப்ரெஷர் ஃபார் யூ அவங்களுக்கு அதில் பர்சனலாக எந்த ரீசனும் பெருசாக இருக்காது ஜஸ்ட் கேப்சர் திஸ் வேர்ல்ட் பின்னால் தடுமாறிடாதீங்க ஐயோ விட்டுவோமே அப்படின்னு சொல்லாதீங்க அப்புறம் ஒரு பிள்ளையுடைய வெற்றி என்பது ஒரு முக்கோணத்தோடு தொடர்பு ஒன்று பள்ளிக்கூடம் இன்னொன்று பேரண்ட்ஸ் இன்னொன்று இன்னொன்று இங்கே இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் இந்த மூணு பேருக்கும் இடையில் சரியான இணக்கம் இருக்கணும் ஓகே இந்த சரியான இணக்கம் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு பெரிய சிக்கல் ஆகிடு இப்போலாம் ஒத்த பிள்ளை ரெட்ட பிள்ளை அப்படின்னு ஆயிட்டதுனால சின்னதாக ஒரு நடவடிக்கை எடுக்கிறாங்க சின்னதாக ஒரு அறிவுரை சொல்கிறாங்கன்னா கூட டப்புன்னு வீட்டிலேருந்து கிளம்பி வந்தாங்க ஏன் என் பிள்ளைய நானே திட்டினதில் நீங்கள் என்ன திட்டுங்க மல்லித்தொலை மாதிரி ஒரே ஒரு பிள்ளை மட்டும் வச்சுருக்கேன் மல்லித்தொலை பற்றி வச்சுருந்தீங்கன்னா அரைச்சி சாப்பிடுங்க அவுட் புட்டு வேணும் சின்னதாக அதட்டவும் கூட கூடாது அப்படின்னா வரம்பு மீறக்கூடாது பள்ளிக்கூடங்கள் அது சா ஏன் சட்டப்படி தான் அவங்கள புரிய வைக்கணும் அதெல்லாம் வேறு விஷயம் ஆனாலும் கூட ஒரு இன்ட்ராக்ஷன் பள்ளிக்கூடத்தோடு இருக்கணும் பிகாஸ் நம்ம பெரிய பெரிய எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் இப்போ இருக்குது நாங்களாம் சின்ன பிள்ளையாக இருக்கப்போ விலைவாசன் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் அந்த காலகட்டத்தில் நானூறு மார்க்குக்கு நீங்கள் மேலே எடுத்துட்டிங்களா புது ட்ரெஸ்லாம் எடுத்து கொடுப்பாங்க ஸ்டேட் போர்டில் நானூறு மார்க் மேலே எடுத்துனாலே அன்னைக்கெல்லாம் கடா வெட்டி ஊரில் பொங்கல்லாம் வைக்கிற அளவுக்கு பண்ணுவாங்க நானூற்றி எண்பது எடுக்கிறதுலாம் இப்போ ஸ்டேட் ஃபஸ்ட்டு இப்போ நான் ஐநூறுக்கு நானூற்றி தொண்ணூத்தொம்பது எடுக்கிறாங்க நானூற்றி தொண்ணூத்தெட்டு எடுத்தா வீட்டில் இளவு ஒரு மார்க் ரெண்டு மார்க் போச்சுக்கணும் அம்மா ஒரு பக்கம் அப்பா ஒரு பக்கம்லாம் உட்காந்து ரீவேலியேஷனுக்கு போகிறேன்னு கதறாங்க ரைட்டா அப்போ இவ்வளோ தூரம் உங்களுக்கு ஒரு பெரிய எக்ஸ்பெக்டேஷன் பிள்ளைகளிடம் இருக்கும் என்றால் யூ நீட் டு பி கம்யூனிகேட்டபிள் எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு இங்கே இவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்காங்க இந்த பேரண்ட்ஸ் டீச்சர்ஸ் அசோசியேஷன் கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது பேருக்கு மரியாதை செஞ்சாங்க இப்படி நிறைய பள்ளிக்கூடங்கள் இருக்கானே எனக்கு தெரியல இப்போ பேரண்ட்ஸ் டீச்சர்ஸ் அசோசியேஷன்லாம் எந்த அளவு இருக்குன்னே நான் பார்த்தேன் இங்கே தான் பார்த்தேன் இவ்வளோ பேர் வந்து இதை பண்ணாங்க அப்படின்னு தேர் மஸ்ட் பி இன் இன்ட்ராக்ஷன் பிட்வீன் த ஸ்கூல் அண்ட் த பேரண்ட்ஸ் இந்த ப்ராப்பர் வே அது டிரான்ஸ்பரண்ட்டாகவும் இருக்கணும் அது டிரான்ஸ்பரண்ட்டாகவும் இருக்கணும் இல்லை நான் ஒரு வகையில் நீங்கள் வெறும் டீச்சர் சொல்கிறது மட்டும் கேட்டுக்கிட்டே உங்கள் பசங்களை ஹேண்டில் பண்ணாலும் தப்பு உங்கள் பிள்ளைங்க சொல்கிறது மட்டும் கேட்டுக்கிட்டே ஸ்கூலை ஹேண்டில் பண்ணாலும் தப்பு இட் மஸ்ட் பி டிரான்ஸ்பரண்ட் அண்ட் ஓப்பன் இந்த பிள்ளை தான் உங்களுக்கான அனைவரத்தையும் செய்ய போகிறாங்கிற நம்பிக்கையோடு நீங்கள் இருக்கிற பட்சத்தில் கொஞ்சம் ஓப்பனாக இருங்க ஒரு உலகத்தை பிள்ளை நம்பணும்னா பிள்ளை பள்ளிக்கூடத்தை நம்பணும் பிள்ளை பள்ளிக்கூடத்தை நம்பணும்னா பள்ளிக்கூடத்தை அப்பா அம்மா நம்பணும் நம்பிக்கை தான் இங்கே நம்மளை அடுத்த இடத்துக்கு போகும் ரைட்டா அண்ட் நோ படி ஸ்பெஷல் ஒரு பள்ளிக்கூடத்தோட ஸ்பெஷல் ஏன்னா எல்லோரும் ஈக்குவல்னு எல்லாருக்கும் சொல்லிக் கொடுக்கறது தான் ஸோ நோ படி ஸ்பெஷல் நானே ஒத்த பிள்ளை வச்சுருக்கேன் ரெண்டு பிள்ளை வச்சுருக்கேன் நீங்கள் இப்படி சொல்லக்கூடாது பண்ணக்கூடாதுன்னு பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கன்னா தட் வில் பிகம் அ ப்ரிவிலேஜ் ரைட் கமன் இன்ட்ராக்ட் வித் த ஸ்கூல்ஸ் நான் நிறைய இடங்கள் அதான் சொல்கிறேன் பேரண்ட்ஸ்
பிள்ளைகளை பற்றின சரியான புரிதல் வேணும்னா அவர்களோடு மிக நெருக்கத்தில் இருக்கிற இரண்டு பேர் யாருனா பெற்றோர்களும் டீச்சர்ஸும் தான் இவங்க ரெண்டு பேருக்கு இடையில உண்மையான ஒரு பேச்சுவார்த்தை இல்லாமல் டிரான்ஸ்பரண்டான பேச்சுவார்த்தை இல்லாமல் இன்னிபிஷன் இல்லாம அது ஏன் குழந்தை ஓன் குழந்தைங்கிறதுலாம் இல்லாம நம்ம பிள்ளை அதோட நல்லது என்ன செய்யணுங்கிற அளவுக்கு டிரான்ஸ்பரண்டான ஒரு பேச்சுவார்த்தை பிள்ளைகளுக்கிட்ட உங்களோட இருக்கும்னா டீச்சர்ஸ்க்கும் அந்த ஸ்கூலுக்கும் பிளஸ் அந்த பேரண்ட்ஸுக்கும் இருக்கும்னா ஆட்டோமேட்டிக்லி யூ கேன் கைட் இன் ப்ராப்பர் வே ஏன்னா இன்னைக்கு மிக நெருக்கமாக பிள்ளைகளுக்கு இருக்குது இவங்க தான் அந்த ஏன்னா நம்மளுடைய ஃபேமிலி ஸ்ட்ரக்சர் ஹஸ் கான் இல்லையா ஒரு காலகட்டத்தில் ஒவ்வொரு ஸ்ட்ரக்சர் இருந்துச்சு ஃபேமிலியில் மறுபடியும் கொண்டு வாங்க அதை அது வந்தால் ரொம்ப நல்லது நான் சந்தோஷப்படும் ஒவ்வொன்றும் சொல்றது ஒரு ஆள் இருந்தாங்க நம்ம வீட்டில் ரகசியங்களை சொல்வதற்கு அத்தை அப்பா பணம் கொடுக்கலனாலும் ரெக்கமெண்டேஷன் கூட்டிட்டு போறதுக்குன்னு சித்தப்பா அப்பாவே முடிவெடுத்து விட்ட பிறகு நான் ஒன்றை உறுதியாக இருந்தாலும் போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்றதுக்கு ஒரு பெரியப்பா இல்லையா கிரைமின் பார்ட்னர் ஒரு தாய்மாமே இப்படி பல பேர் இருந்தான் ஒவ்வொன்றும் நான் ஒவ்வொருத்தரும் சொல்லலாம் இன்னைக்கு அப்படிலாம் இல்லை பூரா பேருடைய சண்டை எவங்கிட்டையும் சேர்றது இல்லை கல்யாண வீட்டுக்கும் போறது இல்லை அப்ப யாரு நம்ம போய் ரகசியம் பேசுவோம் யார் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அவனை பத்தி உங்களுக்கு முழுசா எப்படி தெரியும் இப்போ அத்தக்காரிகிட்டே போயிட்டு எங்கள் எல்லா ரகசியத்தையும் இவங்க சொன்னாலும் அதில் எது முக்கியமானது அது அழகாக வந்து இங்கே ஹிண்ட் பண்ணி வான் பண்ணிட்டு போயிடுறாங்க அத்தாச்சு அது போகிறக்கு சரியில்லை கொஞ்சம் இழுத்து பிடிக்க நினைக்க நான் பார்த்துக்கிறேன் நீ விட்டு அப்படிம்பாங்க அத்தை அவங்க நம்புவாங்க நாத்தனார் மாமா பாட்னர் கைமா இருந்தாலும் கூட அளவு பார்ப்பார் இது வரைக்கும் நீ விளையாடலாம் இதை தாண்டி போனால் அவன் கெட்டு போயிடும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் மாப்பிள்ளை இதெல்லாம் செய்யக்கூடாது மாப்பிள்ளை ஜாலியாக இதோட விட்டுக்கணும் அவ்வளோ தான் சரிதான் மாதம் ஒரு படம் அதோடு இருக்கணும்டா தம்பி அங்கே போய் விசில் அடிக்கிறது வம்புளுக்குது பண்ணக்கூடாது அப்படி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருந்துச்சு சரிதானே அப்பா டூருக்கு காசு கொடுக்கலாம் சித்தப்பா கூட்டிகிட்டு போயிட்டு ஜன்னல் பக்கத்தில் நான் விடுனே அதில் பத்திரம் அவன் கூட்டிகிட்டு வந்துடுவாங்களே சித்தப்பா பேசுவார் பள்ளிக்கூடத்துக்கு சித்தப்பா கொண்டாந்து விட்டார் ஒரு பிள்ளையை பள்ளிக்கூடத்துக்கு கொண்டாந்து விடுறது எப்போதுமே அம்மாவாகவோ அப்பாவாகவோ இருந்தது இல்லை இருபது வருஷத்துக்கு முன்னால் ஒரு நாள் அக்கா கொண்டாந்து விடும் ஒரு நாள் வேறு ஆக்சுவலாக யார் கொண்டாந்தே விட மாட்டாங்க அவனை தான் வருவாங்க இப்போ தான் ஏகப்பட்ட வசதி உங்களுக்கு பஸ் என்ன கார் என்ன கொண்டாந்து விடுறதுக்கு ஆள் என்ன டீ காப்பி என்ன நீங்களாம் ராஜ வாழ்க்கை பார்த்தீங்க எங்களெல்லாம் அடியோ அடின்னு அடித்தாங்க ஐயோ அப்பா என்னமோ வலிக்குது சில டீச்சர்லாம் பார்த்தாலே வலிக்கும் ஐயோ அப்பா இருந்தாலும் என்ன அடி அடிப்பா அப்படின்னு ஸோ இந்த ஃபேமிலி ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் கொலாப்ஸ் திஸ் இஸ் ஓன்லி ஃபேமிலி ஸ்ட்ரக்சர் தட் யூ ஹாவ் யூ யுவர் டீச்சர் யுவர் கிட் நீங்கள் உங்கள் ஆசிரியர்கள் உங்கள் பிள்ளைகள் இவ்வளோதான் இருக்கீங்க அப்போ உங்கள் மூணு பேருக்கு சரியான டிரான்ஸ்பரன்சி இருக்கணும் ஈகோ இருக்கக்கூடாது அதனால் நீ சொல்கிறது என் பிள்ளையை பற்றி அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லக்கூடாது உங்கள் பிள்ளை அப்படி தான் இருக்கு எனக்கு இன்னும் சொல்ல போனால் வீடுகளை விட பள்ளிக்கூடங்கள் ரொம்ப மாறி இருக்கு ஒரு காலகட்டத்தில் நாலாம் படிக்கிறப்ப ஏன் என்ன ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னால் கூட மண்டே மார்னிங் ஸ்கூலுக்கு போகிறோன்னா அழுவாங்க எல்லாரும் ஐயோ நாளைக்கு ஸ்கூலுக்கு போகணுமா அப்படின்னு ஒரு சோகம் இருக்கும் இப்போலாம் ஞாயிற்றுக்கள் வந்தாலே ஹாப்பியாக ஆகிறாங்க பசங்க ஞாயிற்றுக்கள் நைட்டு தான் அப்படி துள்ளி குதிச்சு படுப்பானுங்க ஏன்னா நாளைக்கு ஸ்கூலுக்கு போகிறேன் சனி ஞாயிறை கடந்துட்டு திங்கக்கிழமை ஸ்கூலுக்கு உள்ள ஒடியாரில் அவ்வளோ சந்தோஷமாக ஒடியாராங்க வந்து டீச்சர்கிட்ட சொன்னாங்க மேடம் எங்கள் அம்மா இப்படி பண்ணிட்டாங்க எங்கள் அப்பா இப்படி பண்ணிட்டாரு அப்படின்னு டீச்சர்கிட்ட வளஞ்சா டீச்சர் அப்படின்னு அழுகுறான் டீச்சர்லாம் அம்மா ஆயிட்டாங்க அம்மா எல்லாம் டீச்சர் ஆயிட்டீங்க டீச்சர்லாம் அம்மா ஆயிட்டாங்க இங்கிட்ட அம்மா எல்லாம் டீச்சர் ஆயிட்டீங்க ரெண்டு விரல்களுக்கு நடுக்கில் பென்சிலை வைத்து திருகுவது எப்படி குக்கர் விசில் வருவதற்குள் மனப்பாட செயலை ஒப்புவிப்பது எப்படி கெமிஸ்ட்ரி எந்த நேரத்தில் படிக்க வேண்டும் பிசிக்ஸை எந்த நேரத்தில் படிக்க வேண்டும் எனக்கு தெரியும் இந்த நேரத்தில் இதை படி அவனுக்கு ஏதோ ஒரு மூடு வந்திருக்கும் கெமிஸ்ட்ரி படிப்போம் இதைத்தான் இப்போ படிக்கணும் நான் தானமாக படிக்கிறேன் அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது ஏன் அவங்க வீட்டு பிள்ளை அந்த நேரத்தில் அதுதான் படிக்கும் பிள்ளைகளை பந்தய குதிரையாக மாற்றாதீர்கள் இங்கே எவன் ஜெயிச்சாலும் நாம ஜெயிச்சதா தான் அர்த்தம் ரைட்டா டெஸ்க் ஒன்னுல உட்காந்துருக்கவன் ஜெயிச்சாலும் நாம ஜெயிச்சதான் டெஸ்க் டூல உட்காந்துருக்கவன் ஜெயிச்சாலும் நம்ம ஜெயிச்சதான் யாரு ஜெயிச்சாலும் நாம ஜெயிச்சதுதான் பிள்ளைகள்ட்ட ஒத்துமை உருவாக்குங்க போட்டியை உருவாக்காதீங்க நீங்கள் சந்திக்கிற போது பொதுச்சபைகளில் உன் பிள்ளையை விட என் பிள்ளை பெரியால் என்று சொல்லிக் கொள்வதற்கான பந்தய குதிரைகளாக பிள்ளைகளை மாற்றாதீர்கள் டீச்சர்ஸ் பிகம் மாம்ஸ் அண்ட் மாம்ஸ் பிகம் டீச்சர்ஸ் ரோல் ரோல் கால மாத்திட்டோம் ஸ்வாப் பண்ணாதீங்க டீச்சர்ஸ் யானை தாயாக தான் இருக்கணும் நீங்கள் தாயாக இருக்க முடியாது தாயாலாம் அதுக்கு தாய் இருக்காங்க அம்மாக்கள் அம்மாக்களாக இருங்க தேவையான அளவுக்கு சொ
நீங்கள் இந்த உலகத்தின் மிகப்பெரிய பணக்காரம் அந்த நேரத்தை சரியாக செலவிடுவதற்கு பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் மூன்றாம் இந்த வயதில் உங்கள் மூளையை மிகச்சரியாக பயன்படுத்துங்கள் நல்ல விஷயத்தை அது போய் அட்ராக்ட் பண்ண அதை விரும்பி அந்த மூளை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அளவுக்கு மூளையை சிறு வயதில் பயன்படுத்திருங்க காரணம் உடம்பு மூளை வேகமாக வேலை பார்க்கக்கூடிய வயசு நான்காவது உங்கள் மூளை இப்போ சரியாக பயன்படுத்திட்டீங்கன்னா எதை நோக்கி அதை செலுத்த வேண்டும் என்ற புரிதல் அதுக்கு ஏற்படுத்திட்டீங்கன்னா காலம் முழுவதும் வெற்றி உங்கள் கையில் இருந்து கொண்டே இருக்கும் ஐந்தாவது இங்கே இருக்கக்கூடிய டெக்னாலஜிக்கு நீங்கள் அடிமையாக இருக்கீங்களா டெக்னாலஜி உங்களை அடிமையாக வச்சிருக்கா இல்லை அதை நீங்கள் சரியாக பயன்படுத்துறீங்களான்னு அப்பப்போ ஒரு கான்சியஸ் கால் எடுத்துக்கிட்டே இருங்க தட் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன் ரைட் ஆறாவது பள்ளிக்கூடங்களும் அங்கு பள்ளிக்கூட ஆசிரியர்களும் பெற்றோர்களும் பிள்ளைகளும் ஒரு முக்கோணத்தில் இருப்பதை போல ஒரு 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 தொடர்பில் இருங்க ஏழாவது பிள்ளைகள் விஷயத்த ஈகோ பார்க்காதீங்க டீச்சர் சொல்றதை கொஞ்சம் கேளுங்க பேரண்ட் சொல்றதை டீச்சர்ஸ் கேளுங்க ரெண்டு பேர் சொல்றத பிள்ளைகள் கேளுங்க எட்டாவது ஆசிரியர்களும் அப்பாக்களும் சபிக்கப்பட்டவர்கள் அவர்கள் எப்போது அதை செய்கிற போதும் உங்களுக்கு அது தோணாது எதிர்காலத்தில் நீங்கள் வளர்கிற போது அவர்கள் எப்படிப்பட்டவர்களாக உங்களுக்கு இருந்தார்கள் என்பது புரியும் ஒன்பதாவது பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு பரீட்சை எழுத போறவங்க ஞாபகத்தில் வச்சுக்க வேண்டிய மிக முக்கியமான விஷயம் நீங்கள் பதினஞ்சு வருஷம் கடும் உழைப்பின் வழியாக இந்த இடத்தை தொட்டு இருக்கிறீர்கள் பத்தாவது டிசைன் இவர் ஓன் வேர்ல்ட் உங்களுக்கு பிடித்த மாதிரியான ஒரு உலகத்தை உருவாக்கிக் கொள்ளுங்கள் அப்படியான உலகத்தை நீங்கள் உருவாக்கிக் கொள்ளவில்லை என்றால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு உலகத்திற்குள் விருப்பம் இல்லாமல் வாழ நேரிடலாம் பிடிச்ச மாதிரி வாழுங்க அதுதான் வாழ்க்கையுடைய ஆகச்சிறந்த விஷயம் ஓகே சந்திர காற்றம் ஜன்னலில் வீசட்டும் சரித்திரம் நாளிலும் சாதனை பேசட்டும் நன்றி வணக்கம் தேங்க்யூ